হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছিস সবাই আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে ওয়ালাইকুম আসসালাম জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ইনশাআল্লাহ ওকে আমার কথা যদি শুনতে কোনো সমস্যা হয় আমাকে একটু বলবেন হ্যাঁ তো প্রথমেই আমাদের কোর্সের ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে রাখি স্কেল ফর एवरीबॉडी যেটা বলে রাখা ভালো সেটা হচ্ছে যে আগে আমাদের এই কোর্সে ছিল স্কেল ফর ডেটা সায়েন্স এটাকে অ্যাকচুয়ালি কিছু মডিউল মডিফাই করে ফেলা হয়েছে এই কোর্সটাতে আসলে একদম বেসিক থেকে শুরু করে আগেও বেসিকটা ছিল বেসিক থেকে শুরু করে অ্যাডভান্সড লেভেল পর্যন্ত কভার করা ট্রাই করব আমরা প্লাস এর সাথে করে আমরা বেশি যেটা জোর দিব যেটা আসলে ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা ফিল করি যে আপনার ডেটা নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে অপটিমাইজেশন সিকিউরিটি পারসপেক্টিভটা এবং হচ্ছে ইন্টিগ্রিটি এই ধরনের জিনিসপত্র ক্লাউড নিয়ে কাজ করা এই ধরনের জিনিসপত্রতে আমরা একটু বেশি ফোকাস করব হাওয়ার আমরা হচ্ছে বেসিক থেকে শুরু করে নিয়েই একদম শুরু থেকে শুরু করে নিয়ে একদম শেষ পর্যন্ত শিখে যাব এর মধ্যে যদি কারো কোনো সমস্যা হয় কারো কোনো প্রবলেম থাকে কেউ কোথাও বুঝতে পারছেন না তাহলে ডেফিনেটলি আমরা ট্রাই করব সবে সবাইকে হেল্প করার জন্য আর ক্লাসের মধ্যে তো অবশ্যই হচ্ছে কোশ্চেন করার সুযোগ থাকছে যে কোনো কিছু না বুঝলে বলবেন আমি যদি কোনো কিছু ভুল করি সেটা আপনারা শেয়ার করবেন বা কোনো ফিডব্যাক থাকলে সেটা বলবেন কোনো সাজেশন থাকলে বলবেন হ্যাঁ আচ্ছা তো তার আগে আমার সম্পর্কে বলে নেই আমি হচ্ছি আমার ভালো নাম হচ্ছে শোয়েব রহমান আমাকে সবাই শুভ বলেই ডাকে আমার ডাক নাম হচ্ছে শুভ তো আমি ডেটা ইন্ডাস্ট্রিতে আছি অ্যারাউন্ড পাঁচ থেকে ছয় বছরের মতো মাত্র খুবই স্বল্প সময় আসলে এই সময়টা তো পাঁচ ছয় বছর আসলে খুব বেশি কিছু শেখা যায় না ডেটা ইন্ডাস্ট্রিতে আইটি ইন্ডাস্ট্রি আসলে অনেক ভাস্ট একটা ইন্ডাস্ট্রি আর এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে অনেকে আছে যারা হচ্ছে নয়ন আইটি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেও আসে যেমন আমার সাথে অনেকেই জব করছেন যারা নয়ন আইটি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছেন হ্যাঁ তো তাদের কথা চিন্তা করে প্লাস যারা অলরেডি আইটিতে আছেন যাদের মোটামুটি এক্সপিরিয়েন্স আছে তাদের কথা চিন্তা করে সবার কথা চিন্তা করে আসলে কোর্স মডিউলটা ডিজাইন করা হয়েছে আর আমার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলতে গেলে খুব বেশি কাজ করা হয় নাই আমার আমি বাংলাদেশি দুই তিনটা কোম্পানিতে কাজ করেছি এর আগে ইউএসএর একটা কোম্পানিতে কাজ করেছি কোভার ইনকর্পোরেশন আর ইন্ডিয়ান একটা কোম্পানিতে কাজ করেছি রাজবেরিতে আর তারপর এখন আছে হচ্ছে সিঙ্গাপুরিয়ান মুনশট এবং যার সিস্টার কনসার্ন হচ্ছে ভিটো টেকনোলজিস লিমিটেড বাংলাদেশ এখানে আছি তো এই হচ্ছে আমার সম্পর্কে আর কি ছোট ইন্ট্রোডাকশান খুব বেশি বলার কিছু নাই আমিও খুব ছোট মানুষ এখানে আমার ছোট একটা টিম আছে আর কি দশ বারো জনের একটা টিম আছে যাদেরকে আমি লিড করি সিনিয়র সফট ডেটা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আছি আর কি এখানে তো এই হচ্ছে আমার সম্পর্কে হ্যাঁ তো অনেকেই জয়েন করেছেন এখানে আরো জয়েন করছেন আপনাদের থেকে আসলে আমি একটু জানতে চাইব যে এই কোর্সে যারা মডিউল ইয়ে করছেন অ্যাডমিট করছেন বা আসলে করার জন্য এসেছেন তাদের আসলে উদ্দেশ্যটা বা হচ্ছে তাদের এক্সপেকটেশনটা আমার কাছে থেকে কি সেটা যদি আমি আসলে বুঝতে পারি যদিও আমাদের মডিউলটা একভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে করে বেসিক থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স পর্যন্ত প্লাস যারা জব করছেন তাদের জন্য অপটিমাইজেশনের লেটটাকে বিশেষ করে মাথায় রেখে কোস্ট মডিউলটা সাজানো হয়েছে তারপরেও আমি আসলে একটু জানতে চাইব যে আপনাদের আমার কাছ থেকে এক্সপেকটেশনটা কি এবং হচ্ছে এই কোর্সটা সম্পর্কে আসলে করি আমি শেষে নেব বাট তার আগে জানতে চাইবো যে এক্সপেকটেশনটা আপনাদের কি এই কোর্স থেকে আমার কাছে তারপরে আমি বাকিটাতে যাচ্ছি আচ্ছা আমি একটু সহজ করি সেটা হচ্ছে যে আপনারা হয়তো এই কোর্সটাতে এনরোল করার আগে অনেকেই ইয়েটা দেখেছেন গাইডলাইনটা দেখেছেন অথবা হচ্ছে কেউ হয়তো না দেখে এনরোল করেছেন ধরে নিচ্ছে না দেখে এনরোল করেছেন এবং আপনাদের একটা আইডিয়া আছে যে আমরা যে কোর্সটা করতে যাচ্ছি এই কোর্সটা আমরা কেন করতে চাই আসলে হুম তো সেরকম কোনো কিছু কি আপনাদের আশা আছে যে হ্যাঁ আমি এই কোর্সটা থেকে এই জিনিসটা পেতে চাই বা হয়তো বা আমি কোর্স থেকে এই জিনিসটা পাবো বা অনেকে আছে না যে হ্যাঁ আমি কোর্সটা করলে হয়তো জব পাবো এই ধরনের অনেক অনেকেই আছে যে এরকমও ইয়ে নিয়ে কোর্সে আসে 
তো আমি এটাই আসলে বুঝতে চাচ্ছিলাম যে আপনাদের এক্সপেকটেশনটা কি আমার কাছে বা কেন আসলে কোর্সটা করতে আসছি যদি সহজ ভাষায় বলি আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি মেইনলি এই কোর্সটা করছি কারণ নরমালি আমরা যারা আইটি ব্যাকগ্রাউন্ডের আছি অলরেডি ইউনিভার্সিটি লাইফ থেকে তারা মেইনলি সব সময় থিওরিগত বা খুব সাধারণ কিছু ইমপ্লিমেন্টেশন করে থাকে বাট মোস্ট অফ দা টাইম আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেসিসে কি কি ইমপ্লিমেন্টেশন হতে পারে বা কি ধরনের কাজ হতে পারে এটা সম্পর্কে খুব বেশি আইডিয়া আমাদের ইউনিভার্সিটিতে দেওয়া হয় না তো বাইরের কোর্সগুলো করার মেইন উদ্দেশ্য বেসিক্যালি আমার কাছে মনে হয় আমার এটাই যে আরো জানা যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে মেইনলি কি কি টাইপের কাজ হয় বা কি কি টাইপের কাজ আরো জানা উচিত আর ইমপ্লিমেন্টেশন গুলো কি ধরনের হতে পারে গ্রেট ওকে থ্যাংক ইউ আপু ওকে আর আর কি কিছু আর কারো কোনো এক্সপেকটেশন ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম पासवर्ड क्षेत्र डिजाइन मोटामुटी सबकिथाय रेखे जिज्ञेसली there was a thumbnail jekhane lekha chilo 100% job guarantee in this course but recently eta shorie na hoyeche accha eta karon hocche je amra jokhon goto baro course launch korechi goto baro ami jokhon prothomei ie korechi tokhon bole dewa hoyechilo je you can grab a job with 100% guaranteed je amra je ei jinish ta apnake shekhabo ba amra je jinish ta ashole shikhbo ei course e এসকিউএল এবং ডেটাবেস ইঞ্জিনিয়ারিং এর যা যা শিখব এগুলো যদি আমরা ভালোভাবে শিখি প্র্যাকটিস করি তাহলে ডেফিনেটলি আপনি এখান থেকে জব অ্যাকোয়ার করতে পারবেন কিন্তু যেই সমস্যাটা হয়ে যায় সেটা হচ্ছে যে আমরা যারা এনরোল করি করছে ম্যাক্সিমামই অনেকেই আছে না যে জাস্ট মানে এনরোল করব কোর্স করব তাই করি তো তারপরে যেটা হয় কোর্সে এনরোল করেছি আমরা ক্লাসে আসি না ভিডিও দেখি না অ্যাসাইনমেন্ট ডিলে করি না বা প্র্যাকটিস করি না পরবর্তীতে গিয়ে এই ইম্প্যাক্টটা খুব বাজেভাবে হয় হ্যাঁ তো যার কারণে চিন্তা করেছি যে আসলে এই জিনিসটাকে যদি আমরা ট্যাগ করি জিনিসটা মিসগাইড করা হয় হুম অনেকেই চিন্তা করে যে হ্যাঁ আমি তো কোর্সটায় ভর্তি হইলেই তাহলে জব পেয়ে যাচ্ছি তাহলে ওয়াই নট আই আই অ্যাডমিট ইন দিস কোর্স তাই না তো এই চিন্তাটা থেকে আসলে এই ট্যাগলাইনটা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে शेखा तो ठीक है उज्जवल भाई को समस्या नहीं 
रेकर्डेड भिडियो पे जा सामने आगे जीत इंट्रोडक्टर क्लस खूब बस समय ना मडिवल देखो ग्रेजुअल लिखे रखी मोबाइल फोन व्यवहार कर मोबाइल फोन मेमोरि कार्ड थे इनबिल्ड हमारे मेमोरि कार्ड हम से जिसपत्र रेगुलर बेसिस छवि तुली जिज्ञेस संरक्षण करते सब डेटा रोल नम्बर जीरो टेलिटक टेलिटक 
যেটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারছি একটা সেন্টেন্সে যেটা দিয়ে আমরা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারছি আরেকজনের সাথে আপনার সাথে রাইট রাইট তো এই যে একটা ইনকমপ্লিট ডাটা সেটাকে প্রসেস করে একটা সুন্দর কোনো কিছু বানাইলাম যেটা দিয়ে আমি আপনার সাথে কথা বলতে পারছি বা যেটা আসলে অর্থ আছে সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন তো ডেটা কি মিনিংফুল বা মিনিংলেস যে কোনো কিছু ইউনিট হলো ডেটা আর ইনফরমেশন কি যে কোনো প্রসেসড এই মিনিংফুল বা মিনিংলেস এই ডেটাই হলো ইনফরমেশন ঠিক আছে डेटाटेंस এখন আমরা যেটা বলতে পারি বা যেটা আমাদের মাথায় আসে যে ডেটার তো ইম্পর্টেন্স আছেই যেটা তো আমরা সেভ করে রাখেন পরবর্তীতে এটা নিয়ে কাজ করি দিস ইজ দ্য ডেটা ইম্পর্টেন্স দেন তো এখন একটা জিনিস হচ্ছে আমি একটু যদি एग्जांपल দেওয়া ট্রাই করি ধরে নেন আপনার একটা কোম্পানি আছে একটা ইন্ডাস্ট্রি আছে যেখানে আপনি কোন একটা হচ্ছে मार्केटे दोकने कतरिक्त भीम बार নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আবার কখনো এমন কোন দোকানও পাবেন না যেখানে গেলে আপনি পাবেন না যে মানে ভিম বার বা হুইল বা ভিম লিকুইড এই ধরনের জিনিস নাই যে আপনি হুট করে গেলে যে আপনার থালা বাসন মাজার ইয়া শেষ হয়ে গেছে আপনি গেলে আপনি পাবেন না এমন দোকানও পাওয়া যায় না ছোট থেকে বড় যে দোকানগুলাই হোক ঠিক না हिसाब कतगुल दोकने कतगुल कतगुल लिकुईड बिक्री এই তথ্যগুলো তাদের কাছে আছে এবং তারা কতগুলো সাপ্লাই দিয়েছে দোকানগুলোতে দোকান কতগুলো বিক্রি করেছে কতগুলো রিটার্ন করেছে এই তথ্য তাদের কাছে আছে এবং তাদের কাছে এই তথ্য আছে আপনি যে এলাকায় বসবাস করেন সেই এলাকায় আসলে মানুষের সংখ্যা কত এখন তাহলে এটা দিয়ে কি হবে এটা থাকতেই পারে স্বাভাবিক এখন দেখেন এই যে একটু আগে বললাম না मानुषारे आगामी 
আগামী অক্টোবর মাসে যে ভীম উৎপাদন করবে জিনিসটা খেয়াল করেন যে আমি যদি গোটা বাংলাদেশের জন্য করছি আর যদি আমার কোম্পানি হয় আমি শুধুমাত্র একটা ছোট্ট এলাকাকে কেন্দ্র করে एग्जांपलটা দিচ্ছি যে আপনার এলাকার জন্য আমি স্পেসিফিকলি কতগুলা ভীমবার উৎপন্ন করব সেই ক্যালকুলেশনটা আমার এখনি হয়ে থাকা লাগবে তুমি এটা কারা করে এটা হচ্ছে যারা ডেটাবেজ ইঞ্জিনিয়ার যারা রিপোর্টিং করে অথবা যারা ডেটা অ্যানালিস্ট তারা করে তো এটা কিভাবে করে এই যে গত আপনার পরিবেশ পরিস্থিতি কেমন থাকলে মানুষ কেমন ভীমবার কিনে কখন হুইল কিনে কখন লিকুইড কিনে বা হচ্ছে মানুষের ইনকামের উপর ভিত্তি করে ইনকাম বাড়লো না কোমলো জিনিসপত্রের দাম বাড়লো না কমলো তার উপর কি কিনছে কতটুকু ব্যবহার করছে বা কোন এলাকায় ধরেন আপনার এলাকায় তিন চারটা কমিউনিটি সেন্টার আছে তো যদি আপনার এলাকায় তিন চারটা কমিউনিটি সেন্টার থাকে স্বাভাবিকভাবে আপনার এলাকায় ভীমবার বেশি লাগবে কারণ হচ্ছে তারা এই কমিউনিটি সেন্টারে হাড়িপাতিল মাজার জন্য বা ধরার জন্য আমি ধরে নিচ্ছি তাদের কাছে হচ্ছে ওয়াশিং মানে মেশিন নাই তো তার হাত দিয়ে মনে কর ধরে নিতে হয় তো তাদের জন্য স্বাভাবিকভাবে বেশি লাগবে তাই না এই যে কমিউনিটি সেন্টার আপনার এলাকায় আছে কি না আগামী এক মাসে আপনার এলাকায় কতগুলো ভীমবার লাগবে ছোট লাগবে না বড় লাগবে কতগুলো মানুষের লাগবে কতগুলো অপচয় হতে পারে বা কত রেভিনিউ আসতে পারে এই সম্পূর্ণ অ্যানালাইসিসটা আগে থেকে করে রাখা হয় এবং সেই অনুযায়ী উৎপাদনটা করা হয় যদি এমন হতো যে এই ডেটাটা ভুল ভাল কোনো তথ্য দিত তাহলে কি হতো আপনার এলাকায় যে পণ্যটা আপনি পান হয় অতিরিক্ত বেশি উৎপাদন করা হতো অথবা অনেক কম উৎপাদন করা হতো যা আপনি পাইতেন না এবং তখন দাম বেড়ে যাইত অথবা দাম কম থাকলে আপনি পাইতেন না অথবা দোকানদারের কাছে জিনিসটা নষ্ট হয়ে যেত অতিরিক্ত হওয়ার কারণে এই জিনিসটা হয় না কেন কারণ এই যে ওরা যে জিনিসটা বিক্রি করে এর পিছনেও ওরা একটা সার্ভে করে বা এই ধরনের তথ্যগুলো সংগ্রহ করে এবং ডেটাবেজ ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে ডেটা ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে বা ডেটাবেজ যারা আছে তাদের একটা ভালো বেতন দিয়ে তারা পালে তাদের কাজটাই হচ্ছে এই উপাত্তটা অ্যানালাইসিস করে দেওয়া যে আগামী এক মাসে বা আগামী এক বছরে কোন এলাকার জন্য কতগুলো কোন পণ্য তৈরি করবে বা কেমন বিক্রি হবে ঠিক আছে তো যদি ভুল ভালিস হয় কি হবে এই যে এই জিনিসটা ওদের নষ্ট হবে অথবা এই জিনিসটা ওদের বিক্রি হবে না লস হবে কোম্পানি তাই না তো আমি প্রতিবার এক্সাম্পলটা দিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে নোকিয়ার এক্সাম্পল তো নোকিয়া কোম্পানি কিন্তু একসময় অনেক ফেমাস ছিল আমরা আমাদের যারা নাইনটিজ এর জেনারেশন তারা অনেক ভালোভাবে জানি নোকিয়া কোম্পানি মানে এইটিস বা নাইনটিজ এর যারা আছে তারা জানে যে নোকিয়া কোম্পানি হচ্ছে একচেটে বিজনেস করছে কিন্তু এখন এসে নোকিয়া কিন্তু কোনো মার্কেট নাই বলা চলে কেন নাই কারণ যেই সময়টায় আসলে মানুষজন অ্যান্ড্রয়েড এ মুভ করা শুরু করেছে আমরা তো কি ফোন দিয়ে শুরু করেছি সিম্বিয়ান জাফা বা বাটন ফোন দিয়ে শুরু করেছিলাম ব্যবহার করা তাই না কিন্তু হুট করে মাঝখানে এসে একটা সময়ে মানুষজন খুব পরিমাণে অ্যান্ড্রয়েড এর প্রতি আসক্ত হয়ে গেল কেন অ্যান্ড্রয়েড এর দাম কম অ্যান্ড্রয়েড এর সফটওয়্যার গুলো অ্যাভেলেবল অ্যান্ড্রয়েড এ সব ধরনের ভিডিও অডিও প্লে করা যায় অ্যান্ড্রয়েড থেকে আরেক অ্যান্ড্রয়েড এ জিনিসপত্র শেয়ার করা যায় এই যে ইজিনেস মানুষের ইজ অফ অ্যাক্সেস দাম এবং অ্যাভেলেবিলিটি এই সব কিছুর উপরে বেস করে কিন্তু অন্যান্য যে কোম্পানিগুলো আছে যেমন শাওমি চাইনিজ একটা কোম্পানি বাংলাদেশে এসে কিন্তু একচেটে বিজনেস করছে তারপরে স্যামসাং যদি ওরা বড় কোম্পানি আর্লিয়েস্ট থেকে ওরা ভালো বিজনেস করছে নোকিয়ার মার্কেট কিন্তু নাই কেন নাই নোকিয়া ওই সময়টাই চিন্তা করছিল কি যে আমাদের যে বিজনেস আমাদেরকে তো কেউ ধরতে পারবে না আমাদের যে ফোন আমাদের যে বৈশিষ্ট্য এগুলো আর কেউ দিতে পারবে না আমাদের মতো ভালো কোয়ালিটির ফোন কেউ দিতে পারবে না এবং তারা অ্যান্ড্রয়েড এর রীতিমতো সুইচ করে নাই নোকিয়ার যে নিজস্ব ফিচার গুলো ছিল ওগুলো দিয়ে তারা ফোনগুলো চালাইতো এবং তারপরে কি হয়েছে আপনি কিনছেন নোকিয়া আমি কিনছো নোকিয়া ম্যাক্সিমাম লোক কিন্তু নোকিয়া কিনি নাই আপনি ভেবে দেখেন আপনি কেন কিনেন নাই আপনি কিন্তু কেনার সময় নোকিয়ার কথা চিন্তাও করে নাই করছেন আপনি হয় আইফোন কিনছেন গুগল পিক্সেল কিনছেন বা হচ্ছে শাওমি কিনছেন রেডমি কিনছেন বা অন্যান্য যে ফোনগুলো আছে রিয়েলমি বা মানে অনেক ধরনের ফোন আছে ওয়ালটন এগুলো কিনছেন তাই না কেন কিনছেন আপনার প্রাইস রেঞ্জ অ্যাভেলেবিলিটি ফিচার্স এগুলোর কথা চিন্তা করে তো এই জিনিসটা কেন হয়েছে নোকিয়ার সাথে নোকিয়ার 
সিও কেন নোকিয়াকে বিক্রি করে দিতে শেষে বাধ্য হইছে এই ডেটার ইম্পর্টেন্স না ওরা আসলে ইউটিলাইজ করতে পারে না এটা ইম্পর্টেন্সটা বুঝে নাই ডেটাটাকে ওরা ইউটিলাইজ করতে পারে নাই এবং সেই অনুযায়ী ওরা কনজিউমারকে টার্গেট করে প্রোডাক্ট বানাইতে পারে নাই আমি যদি ভুল না করে থাকি আপনারা আমাকে কারেক্ট করে দেন আমি যদি ভুল কিছু বলে থাকি আপনাদের কি মনে হয় তাই না যে ওরা কনজিউমার আসলে কি চায় বা আগামী দুই তিন বছরে কনজিউমার কি চাইবে সেই জিনিসটা ওরা আসলে বুঝতে পারে নাই এই ডেটার ইম্পর্টেন্সটা না বোঝার কারণে কিন্তু ওদের এই ফেলিয়ারটা এত বড় কোম্পানি হুট করে ফেল করে গেল ঠিক না হ্যাঁ ভাইয়া কারণ ওরা ফিচার গুলো নিয়ে আগাইতে পারেনি ওরা তো অ্যানালগই ছিল ডিজিটাল হতে পারেনি অ্যাবসলিউটলি মানে জিনিসটা এমন না যে ওরা অ্যানালগ ছিল ওরা ডিজিটাল হয়েছিল বাট ওরা ওদের ফিচার গুলো নিয়ে বা ওদের বৈশিষ্ট্য গুলো নিয়ে ভাবছিল যে আমরা তো অনেক বেশি फेमस তো মানুষ আমাদের টাই কিনবে এই যে অন্ধবিশ্বাসটা এই জিনিসটার জন্য ওরা আসলে ধ্বংস হয়ে গেছে সো এইজন্যই বললাম যে ডেটা এবং ডেটার ইম্পর্টেন্সটা খুব বেশি এবং এটার যে রিপোর্টিং বা হচ্ছে অ্যানালাইসিসটা প্রেডিকশনগুলো এইগুলো নিয়ে আসলে আমরা আমাদের এই কোর্সটাতে আগের যেগুলো আসলে জিনিসপত্রগুলো ছিল না এখন আমরা আমি ট্রাই করছি যে এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের লাগে তো তো এগুলো হচ্ছে আমরা দেখব ওই কোর্সে শেষের দিকে বা মাঝখানে বেশ কিছু ইয়া রাখছি এই এই ইয়াগুলো রাখছি আমরা যেগুলো নিয়ে আলোচনা করব আর কি ঠিক আছে তো আই হোপ ডেটার ইম্পর্টেন্সটা সম্পর্কে আমাদের সবার আইডিয়া আছে আর যদি এটা নিয়ে কারো কিছু বলার আছে রাইট স্ট্রাকচার হইতে তো হইতে পারে আনস্ট্রাকচার হইতে হইতে পারে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমার যে জায়গাটায় আমি ডেটাটাকে জমা করে রাখছি সেটাই ডেটাবেস এখন সেটা হইতে পারে আমাদের ইলেকট্রনিক কোন মাধ্যমে কম্পিউটারে মোবাইলে আমাদের মোবাইলের মেমরি কার্ডে একটা ডেটাবেস আমাদের কম্পিউটারে হার্ড ডিস্কে একটা ডেটাবেস আমরা যে বই পড়ি যে খাতায় লিখি সেটাও একটা ডেটাবেস তাই না সেখানে তো তথ্য থাকে ইনফরমেশন থাকে থাকে না তো সেখানে অর্গানাইজ হইতেই থাকে তাই না একটা ইনডেক্স থাকে কোথায় কি পাওয়া যাবে এটা থাকে তো যে জায়গাতে কোন ডেটা আমরা রাখি সেটাই আসলে ডেটাবেস আমরা আরো ডিপ যখন যাব আস্তে আস্তে পুরো জিনিসটা সম্পর্কে আইডিয়া পাবো বাট ইনিশিয়াল আইডিয়া হচ্ছে যে জায়গাতে আমরা ডেটা রাখি সেটাই হচ্ছে ডেটাবেস এটা যে কোনো কিছুতে হইতে পারে ফিজিক্যাল হইতে পারে ইলেকট্রো হইতে পারে যে কোনো কিছু হইতে পারে ডিমত আছে কারো এটার সাথে না ভাইয়া ওকে আচ্ছা আমি যে বলছি জন্য যে আমি 100% সবকিছু ঠিক বলছি আমারও না আমিও ভুল বলতে পারি তো আমি যদি ভুল বলে থাকি আপনারা আমাকে শুধরায় দিবেন হ্যাঁ তো এখন আমাদের যে মেইন কোশ্চেনটা সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ডেটাবেস ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা তো হচ্ছে ডেটা বুঝলাম ডেটাবেস বুঝলাম ইম্পর্টেন্স অফ ডেটা বুঝলাম ডেটাবেস ইঞ্জিনিয়ারিংটা কি জিনিস তো এটা সম্পর্কে কি কারো কোনো আইডিয়া আছে এই যে ভাইয়া টকি যেটা বললেন ইয়া যে আমরা স্ট্রাকচারড ওয়েতে ডেটা বেস সাজানো প্লাস আমি ডেটা কিভাবে সেট করব ওরে বিভিন্ন ডেটাবেস প্রবলেমের সাথে কানেকশন আমি কিভাবে ডেটা রিট্রিভাল করব ডিলিট করব কি অপারেশন চালাবো এই সবকিছুই ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর অন্তর্ভুক্ত মানে ডেটা বেস মানে ডেটাটাকে এপ্লাই করা ইন রিয়েল ওয়ার্ল্ড ডেটা যে নলেজটাকে সেটাই রাইট আচ্ছা এইটার জন্য আমাদের সবার আগে যেটা বুঝতে হবে এখানে একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে লাস্ট যে কিওয়ার্ডটা ইঞ্জিনিয়ারিং হ্যাঁ একটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট আর একটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং দুইটা কিন্তু দুই জিনিস ঠিক আছে অনেকে দেখবেন যে লেখে সফটওয়্যার ডেভেলপার অনেকে লেখে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হ্যাঁ আমি নিজেও ইঞ্জিনিয়ার না ইয়েট 
আর ডেজিগনেশন যদি হয় ডেটা ইঞ্জিনিয়ার বাট আই এম নট স্টিল দা ইঞ্জিনিয়ার আচ্ছা ডেভেলপারের কাজ কি আর ইঞ্জিনিয়ারের কাজ কি একটু যদি বুঝায় দেই যারা নন টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছেন তাদের প্যানিক ছর কোনো কিছু নাই তারা যদি কোনো কিছু না বুঝেন জিজ্ঞেস করবেন বুঝাই দেব হ্যাঁ তো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে যে আপনি আমি একসাথে কাজ করছি আপনি আমাকে কোনো কিছু বললেন যে আমার এই জিনিসটা দরকার হুম বা আপনি আমাকে বললেন যে আমার কাছে দশটা ডেটা আছে দশটা আপেলের ডেটা আছে এই দশটা আপেলের ডেটা থেকে তুমি আমাকে প্রত্যেকটা আপেল কয় টাকা করে দাম এটা ক্যালকুলেট করে দাও এবং আমি সেটা করে দিলাম এই যে সিম্পল একটা কাজ করে দিলাম আপনার ইনস্ট্রাকশনে আমি জানি আপনি আমাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিয়েছেন আমি জানি একটা সিম্পল ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে জিনিসটা বের করা যায় এবং এটা আমি হচ্ছে একটা ডেটা বেসের উপর বেস করে করে দিলাম হ্যাঁ এই যে ছোট্ট একটা কাজ একটা ক্যালকুলেশন করে দিলাম এইটাকে বলে ডেভেলপমেন্ট বা সহজ ভাষায় যদি বলি ডেভেলপমেন্ট কি জিনিস ধরেন একটু চিন্তা করি ধরেন আমরা যে ঘরে জিনিসপত্র রাখি নর্মালি কি করে আমরা একটা বাসা যদি বানাই বা একটা বাসা যদি ভাড়া নেই আমরা নর্মালি কি চিন্তা করি আমাদের বেডরুমে একটা খাট থাকবে এবং চাইলে আপনি বেডরুমে আলমারি রাখতে পারেন ড্রেসিং টেবিল রাখতে পারেন পড়ার টেবিল রাখতে পারেন বা কম্পিউটার ডেস্ক রাখতে পারেন চাইলে ওটাকে আলাদা একটা রুমে রাখতে পারে তাই না এটা সিম্পল চিন্তা এবং ধর যে একটা পর্দা থাকবে তাই না এই যে সিম্পল একটা কাজ যে কাজটা বা যে চিন্তাটা সবার মাথায় আসে যে আমরা একটা বাসা ভাড়া নেব বা একটা বাসা বানাবো যে বাসায় একটা ঘরে এই জিনিসপত্র গুলো থাকবে এবং জিনিসপত্র গুলো সিম্পলি কোথায় কোথায় থাকবে সেটা আমরা সবাই আইডিয়া করতে পারতেছি একটা বাসা নিলাম এবং হুট করে আমরা খাটটা টেনে রেখে ঘুমায় গেলাম ঠিক আছে খুব শর্ট সময়ের মধ্যে আমরা করতে পারি জিনিসগুলো যদিও বাসা গোছানো অনেক কঠিন কাজ এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে কি ডেভেলপমেন্ট আমরা জানি কি করতে হবে আমার ইনস্ট্রাকশনস আছে ইনস্ট্রাকশনস কিভাবে আছে কারণ আবার বাবা মা করেছে আমার আত্মীয় স্বজন করেছে বা আমার রিলেটিভসরা করেছে আমার বন্ধু বান্ধব করেছে বা আমি আমার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স আছে আমি দেখেছি কিভাবে একটা ঘর সাজাইতে হয় কিভাবে হচ্ছে খাট রাখতে হয় কোথায় কিভাবে শুতে হয় আমি জানি এই যে সিম্পল একটা জিনিস এই জিনিসটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট তাহলে মানে ভাইয়া ডাটাটাকে স্ট্রাকচার হইতে সাজানোটাই হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট না প্র্যাকটিক্যালি না না এরকম না আমি আসলে জিনিসটা আরেকটু যাই তাহলে হয়তো আপনি এই যে রুমের যে স্যাম্পলটা দিলেন সেখানে তো হলো যে আমরা রুমে কোন জিনিসটা কিভাবে রাখবো একটা স্ট্রাকচার হইতে রাখি না যে এই জিনিসটা এখানে সেট হবে ওখানে সেট হবে সেজন্য বললাম তাহলে কি স্ট্রাকচার হইতে ডাটাটাকে অর্গানাইজ করাটাই কি ডেভেলপমেন্ট নট নট অনলি অর্গানাইজ করা ডেটাটাকে হচ্ছে আপনি ম্যানিপুলেট করাটাও এর ভিতরে পড়ে হ্যাঁ যে আপনার ডেটাটাকে আপনি আপডেট করছেন নতুন করে ইনসার্ট করছেন বা ডিলিট করছেন এই সবকিছু এর ভিতরেই পড়ে ডেভেলপমেন্টের ভিতরেই পড়ে হ্যাঁ আমি জাস্ট ফিজিক্যাল একটা एग्जांपल দিচ্ছি যাতে সবার বুঝতে সুবিধা হয় এরপর আসি হচ্ছে এই सेम জিনিসটাই আমি যদি একটা ঘর এরকম করে গুছাই এবং যারা ইন্টেরিয়র ডিজাইনার আছে বা ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর আছে বা ইন্টেরিয়র ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে তাদেরকে যদি বলি যে ভাই আমার হচ্ছে নিয়ে এসে যে এই হচ্ছে আমার ঘর আমার এই জিনিসপত্র আছে আমার ঘরটা কিভাবে সুন্দর লাগবে আপনি আমাকে সাজায় দেন তো ইন্টেরিয়র ডিজাইনাররা কি করে ঘরটাকে কোথায় খাট রাখলে সুন্দর লাগবে কোথায় খাটটা কোন পজিশনে রাখতে হবে সাথে কি রাখতে হবে একটা ল্যাম্প শেড রাখা যাবে কি না বা কোন পজিশনে ল্যাম্প শেডটা রাখা লাগবে ল্যাম্প শেডটা কেমন হইলে ভালো লাগবে হাইট কতটুকু ভালো লাগবে পর্দার কালার কেমন ভালো লাগবে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ডোরবেল লাগানো যাবে কি না লাগাইলে কোথায় লাগাইলে ভালো লাগবে এই যে ধরনের জিনিসপত্র গুলা তো দুইটার মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স আছে একটা হচ্ছে আপনি সারাদিন পর আপনার বাসায় যখন ঢুকবেন আপনার রুম যখন অগোছালো দেখবেন তখন আপনার মেজাজটা খুব খিটখিটে হয়ে যাবে স্বাভাবিক ভাবেই আর একটা হচ্ছে আপনি যখন সুন্দর বাসা আপনার বাসাটা গুছায় রাখবেন রুমটা সারাদিন পর যখন বাসায় ঢুকবেন আপনার বাসাটা সুন্দর দেখবেন আপনার মনটা ভালো হয়ে যাবে স্বাভাবিক ভাবে আমি যদি ভুল না করে থাকি রাইট তো দেখেন এই যে দুই জিনিস আমি আপনি কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই অত সুন্দর করে হয়তো পারবো বাট অত সুন্দর করে ইন্টেরিয়র ডিজাইনারের মতো করে সুন্দর করে সাজায় রাখতে পারবো না পারবো পারবো না এই জন্য সে হচ্ছে ইন্টেরিয়র ইঞ্জিনিয়ার বা ইন্টেরিয়র ডিজাইনার আর আমরা হচ্ছে নর্মাল মানুষ আমজনতা তাই না তো ওই যে লোকটা যে বা যে ভদ্র মহিলা হোক ভদ্রলোক হোক যে হচ্ছে ইন্টেরিয়র ইঞ্জিনিয়ার 
উনি জানে হাউ টু ইঞ্জিনিয়ার এ থিং বা ওই জিনিসটার উপরে রিসার্চ করে নতুন কোন কিছু বানানো বা ওই জিনিসটাকে কিভাবে অপটিমাইজড ওয়েতে সুন্দর করে রাখা যাবে কিভাবে করলে ওইটার ইমপ্যাক্টটা ভালো হবে ওটার ইমপ্যাক্ট কি হয়ে যাবে আমাদের মন ভালো হয়ে থাকবে মন ভালো হইলে আমাদের সব কাজে মন বসবে সবকিছু ভালো লাগবে সবকিছু সুন্দরভাবে হবে তাই না এই যে ইমপ্যাক্টটা চিন্তা করে উনি যে কাজটা করবে এই জিনিসটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং আর ডেভেলপমেন্ট কি আমি জানি না নরমালি একটা কাজ করা যায় আমি করে দিলাম এটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে আমি জাস্ট সিম্পল एग्जांपल দিয়ে বুঝালাম ডেভেলপমেন্ট আর ইঞ্জিনিয়ারিং ডিফারেন্সটা ফিজিক্যাল লাইফে ঠিক আছে তো ডেটার ক্ষেত্রে কি ডেটার ক্ষেত্রেও सेम জিনিস বা কোন সফটওয়্যারের ক্ষেত্রেও सेम জিনিস ডেভেলপমেন্ট আর ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে তফাত আছে একটা জিনিস আপনি খেয়াল করেন যে তাহলে ভাইয়া জিনিসটা এটা দেয়া আছে যে মানে ডিজাইনার যে টেকনিক কাটিয়ে ডাটাটাকে সাজাচ্ছে ডাটাটা সাজাচ্ছে ওটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট আর যে টেকনিক কাটিয়ে সাজাচ্ছে ওটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং এরকম অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি রাইট ঠিক আছে তো ইঞ্জিনিয়ারিং মানে হচ্ছে আপনি রিসার্চ করে আপনার এক্সপেরিয়েন্স কি কাজে লাগিয়ে বা হচ্ছে আপনার একটা স্পেশাল জ্ঞান আছে যেটা কি কাজে লাগিয়ে আপনি জানেন যে এটার ইমপ্যাক্ট এটা কিভাবে করলে কোন ধরনের ইমপ্যাক্ট হইতে পারে হুম এটাই হলো ইঞ্জিনিয়ারিং যেমন একটু আগে একটা ভাইয়া বললেন যে উনি এই কোর্সে এনার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওনার ডেটাটাকে সিকিউর করে রাখা বা মাল্টিপল জায়গা থেকে ডেটাটাকে কিভাবে রাখবে কিভাবে ট্রান্সফার করবে এই জিনিসপত্রগুলো রোল ম্যানেজমেন্ট বা ইউজার ম্যানেজমেন্ট করবে কিভাবে এই জিনিসটা হচ্ছে ওনার উদ্দেশ্য এখন একটা জিনিস চিন্তা করেন আমরা যারা স্বাভাবিকভাবে ডেটাবেজে চিন্তা করতেছি তার আমরা চিন্তা করতেছি কি ডেটাবেজে হচ্ছে ডেটা রাখবো ইনসার্ট করবো আপডেট করবো ডিলিট করবো আমাদের এটুকুই হচ্ছে স্কিউএল এর কাজ আমরা নরমালি যদি যারা ডেভেলপার আছে বা হচ্ছে যারা আম জনতা আছে আমরা চিন্তা করি কি ইনসাইড আপডেট এর এটুকুই হচ্ছে স্কিউএল এর কাজ বাট ওই ভাইয়া কিন্তু একটু অ্যাডভান্স চিন্তা করেছেন ওই ভাইয়া প্রবাবলি এখানে আছেন এখনো যে আমরা আমি এই জিনিসটাকে কিভাবে সিকিউর করে রাখতে পারি কিভাবে আমরা এই জিনিসটাকে ইন্টিগ্রেশনের জন্য মানে প্রপারলি কাজে লাগাইতে পারি অপটিমাইজ হইতে কাজ করতে পারি এই যে চিন্তাটা যে আমি কিভাবে অপটিমাইজ করতে পারি কিভাবে সিকিউর করে রাখতে পারি এই জিনিসগুলো হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং এর পার্ট ঠিক আছে সো ডেটাবেস ইঞ্জিনিয়ারিং কি জিনিস এখন কি বলতে পারি না আমি একটু উদাহরণ সাহায্য বলি তাহলে মনে হয় আমি বুঝাইতে পারবো হুম যে ধরেন আমি আমার ডেটাবেস থেকে কিছু এটা কোয়েরি করব তাহলে কোয়েরি করার জন্য আমি যে অ্যালগরিদমটা ইউজ করব ওটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ আর ওই অ্যালগরিদম ব্যবহার করে যারা কিউরি করে আপনার এই ডাটাটা ইউজার ইন্টারফেসে শো করাবে সেটা হচ্ছে ডেভেলপারদের কাজ অ্যাবসলিউটলি রাইট অ্যাবসলিউটলি রাইট এই যে এবারে আসি একটু আগে যে एग्जांपलটা দিলাম যেমন হচ্ছে নোকিয়া বা ভিমবারের যে एग्जांपलটা দিলাম হ্যাঁ তো ধরেন আমি একজনকে যদি বলি যে আমার কতগুলো ভিমবার বিক্রি হইছে लास्ट দুই বছর বের করে দাও খুব सिंपली একজন বের করে দিতে পারবে একটা মানুষকে যে নরমাল স্কেল কোয়েরি করতে পারে নতুন শিখছে বা নতুন শিখতেছে সেও করে দিতে পারবে বাট হয়তো বা তার মাথায় এই জিনিসটা আসবে না যে এটা দিয়ে কি হইতে পারে বা এই ডেটার প্রিভিয়াস বা ফিউচার ইমপ্যাক্ট কি বা ডেটাটাকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করলে ক্লায়েন্টের জন্য সুবিধাজনক হবে হ্যাঁ ডেটাবেজ ইঞ্জিনিয়ারিং এর মেইন প্রবলেমটা কি জানেন প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমরা সবাই ডেভেলপার কিন্তু ম্যাক্সিমাম মানুষই ইঞ্জিনিয়ার না আমরা ডেটা কোয়েরি করতে পারি ডেটাকে ইনসার্ট আপডেট ডিলিট করতে পারি কিন্তু এই ডেটাটাকে কিভাবে রাখলে একজন ডেভেলপারের জন্য এটা ম্যানেজ করার সুবিধা হবে কিভাবে রাখলে আমি অপটিমাইজ ওয়েতে ডেটাটাকে কোয়েরি করতে পারবো বা কিভাবে আমি রিপোর্টিং করলে বা কিভাবে একটা ড্যাশবোর্ডে ভিউ করা দিতে পারলে বা কিভাবে একটা অ্যানালিস্টের কাছে ডেটাটাকে দিলে তার জন্য সুবিধা হবে বা ক্লায়েন্টের জন্য এই ডেটাটা রিপ্রেজেন্টেশন কিভাবে হইলে ক্লায়েন্ট বুঝবে বা ক্লায়েন্টের কাজে লাগবে এই জিনিসটা বুঝতে পারাটা এই এই অ্যালগোরিদমটা ধরে কাজ করাটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ঠিক <laughs> আছে <laughs> আমার এই কোর্সে যে আমি আসলে ইঞ্জিনিয়ারিং শিখাই দেব জিনিসটা এমন না বা আমি যে ডেভেলপমেন্ট শিখাবো জিনিসটা এমনও না জিনিসটা হচ্ছে আমি একটা কনসেপ্ট আপনাদেরকে শিখাবো 
ব্যাকটা মানে আমি ট্রাই করব আমি যে ওয়েগুলো বা আমি ইস্যুজগুলো যে ফেস করে আসছি বা আমার রিয়েল লাইফে কোথায় কি ইমপ্যাক্টগুলো আমি ফেস করছি হ্যাঁ হাউ টু ইঞ্জিনিয়ার আমি তো সবকিছু ইঞ্জিনিয়ারিং করি না তাই না আমি হয়তো স্পেসিফিক কিছু ডেটার উপরে ইঞ্জিনিয়ারিং করে আসছি হয়তো আমি মেডিকেল ডেটার উপর করছি আমি ফিনান্সিয়াল ডেটার উপরে করছি আমি ইআরপি ডেটার উপর করছি আমি কাস্টমার ডেটার উপর করছি হয়তো আমি এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ডেটার উপর করছি গার্মেন্টস ডেটার উপর করছি বা সব ডেটার উপরে তো আমি ইঞ্জিনিয়ারিং করি না তাই না তো আমি যতটুকু এক্সপেরিয়েন্স আছে যে ডেটাগুলোর উপরে কিভাবে কি ইঞ্জিনিয়ারিং করতে হয় কিভাবে কি প্রবলেম ফেস করলে কিভাবে মানে ওইখান থেকে উতরায় আসতে হয় এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমি শেখাবো তারপরে আপনাদের যেটা করতে হবে আমি আপনাদের প্রবলেম সলভিং দেব অ্যাসাইনমেন্ট দেব রেগুলারলি আপনাদের এই জিনিসটা প্র্যাকটিস করতে হবে এবং অ্যাসাইনমেন্টগুলো প্রজেক্টগুলো আসলে করতে হবে হ্যাঁ সো রেগুলার বেসিসে আপনি যখন কোনো প্রবলেম সলভ করবেন তখন আপনি আলটিমেটলি কিন্তু ইউ আর বিকামিং অ্যান ইঞ্জিনিয়ার একটা ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু রাতারাতি হয়ে যায় না আপনি যখনই কোনো প্রবলেম সলভ করবেন আপনি আস্তে আস্তে ওই প্রবলেমটা দেখলে আসলে যেমন হচ্ছে আমি যদি একটা সিম্পল লজিকের কথা বলি এখানে আমি জানি না কতজন ড্রাইভিং পারেন যদি ড্রাইভিং এর কথা বলি তাহলে হচ্ছে হুট করে বাইক বা কার যদি ড্রাইভ করতে যান হুট করে কি করেন বাইকে উঠলে হচ্ছে আপনারা মানে ফেলে দেন বা সাইকেলের কথা চিন্তা করি সাইকেলে উঠলে আমরা হচ্ছে পড়ে যাই প্রথম প্রথম তারপরে আস্তে আস্তে শিখি যে কতটুকু প্যাডেল করা লাগবে কিভাবে সাইকেলের উঠা লাগবে কখন ওঠা যাবে কখন ব্রেক করতে হবে কিভাবে ব্রেক করলে আমি পড়ব না ব্রেক করে আবার কিভাবে সামনে আগায় যেতে হবে এগুলো কি একদিনে হয় একদিনে হয় না আস্তে আস্তে হয় তাই না এই যে জিনিসটা এই যে অ্যালগোরিদমটা সাজানো এটাকে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং আর এই যে গ্র্যাজুয়ালি জিনিসটা শেখা এটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট সো আপনাকে ইঞ্জিনিয়ার হইতে হইলে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে আমি বানাই দিতে পারবো না হ্যাঁ আমি যেটা করতে পারবো আপনার আপনাকে হয়তো আমি একটা ওয়ে দেখাই দিতে পারি আপনাকে আমি সাথে করে সামনে নিয়ে যেতে পারি একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত যে আমি আপনি যদি এইভাবে এইভাবে যান তাহলে হয়তো আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং এর এই এই ওয়েগুলো পাইতে পারেন বা ফিউচারে আপনি হয়তো এই ধরনের সাপোর্ট পাইতে পারেন ঠিক আছে আমি হয়তো এইটুকু কাজ আপনাদের জন্য করতে পারি আসলে একটা কোর্স করে বা এক মাস দুই মাসে কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যায় না বা এক মাস দুই মাসে আসলে সবকিছু শিখিয়ে দেওয়া সম্ভব না ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য কি আলাদা কোনো কোর্স আছে আবার না ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য আসলে আলাদা করে কোনো কোর্স নাই জিনিসটা হচ্ছে যে ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে একটা মেন্টালিটি হ্যাঁ যে আপনার ডেটা নিয়ে আমি প্রথমেই বলে রাখি যদি ডেটা নিয়ে কাজ করতে চান তাহলে ডেটা নিয়ে কাজ করার প্রথম শর্ত হচ্ছে আপনার অ্যানালিটিক্যাল থিঙ্কিংটা থাকতে হবে হ্যাঁ অ্যানালিটিক্যাল বা প্রবলেম সলভিং এর যদি মেন্টালিটিটা থাকে যে আমি প্রবলেম সলভ করব তাইলেই হচ্ছে পারবেন নাথিং এলস মানে এখানে আসলে মানে জিনিসটা যদি এইভাবে বলি তাহলে জিনিসটা খুব বাজে শোনা যায় যে মানে মানে জিনিসটা এমন হয় যে কোর্স কোর্স বিক্রির জন্য জিনিসটা বলতেছে জিনিসটা আসলে এমন না আপনি এই কোর্স করে যে জিনিসটা শিখতে হবে তা না আমি হচ্ছে আপনাদের সাথে মডিউলটা শেয়ার করে দিব তার সাথে আর আরও রিসোর্সেস আমি শেয়ার করে দিব আপনি চাইলে এই কোর্স থেকেও শিখতে পারেন আপনি চাইলে গুগল কেরেও শিখতে পারেন বিভিন্ন জায়গা থেকে ইউটিউব থেকে শিখতে পারেন যে কোনো জায়গা থেকে কিন্তু শিখে নিতে পারেন আপনি যে আমার কাছ থেকে শিখতে হবে বা এই কোয়েস্টের কোর্স থেকেই শিখতে হবে জিনিসটা এমন না আপনি এখানে আসছেন ইউ আর ওয়েলকাম আপনি এখান থেকে কোর্সের মডেলগুলো নিয়ে যান নিয়ে যান যে কোনো জায়গা থেকে শিখেন তারপরে আপনি যদি স্টিল কোর্স না করেও যদি আপনি যে কোনো প্রবলেম ফেস করেন আপনি যদি আমাদেরকে নক দেন আমি ডেফিনেটলি আপনাকে হেল্প করব ঠিক আছে জিনিসটা এমন ভাবার কোনো কারণ নাই যে আমি কোর্স যদি কোনো কারণে করতে নাও পারি তাহলে হচ্ছে আমাকে হেল্প করবে না বা আমাকে মানে দিস ইজ নট দ্য ফ্যাক্ট অফ মানি प्रथमी এক নাম্বার হচ্ছে আমরা বাঙালিরা ফ্রিতে সবকিছু নেই দ্বিতীয়ত ফ্রির কোনো জিনিস আমরা গায়ে লাগাই না হ্যাঁ আর মানে এটা খুব তিতা হলেও সত্যি কথা এবং দ্বিতীয়ত জিনিস হচ্ছে যে আপনাকে যদি শিখতে চান মানে এমন অনেকেই আছে যে আমরা শিখতে চাই 
বাট আমার আমি হয়তো সময় দিতে পারতেছি না এখানে বা আমি এখানে কোর্স করব না আমার ইচ্ছা নাই করার বা ইনস্ট্রাক্টরকে ভালো লাগে নাই আমাকে ভালো লাগে নাই আপনার কোরিয়ান না কোনো সমস্যা নাই আপনাকে আমি মডিউল দিয়ে দিব আপনার যদি ফিউচারে কোনো সাপোর্ট লাগে এমনিতে আমি সাপোর্ট করব কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে আমরা মডিউল শেয়ার করে দেব প্লাস এর সাথে যে রিসোর্সগুলো আছে ওগুলোও পাবেন কোনো সমস্যা নাই ওকে তো ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কি আর কোনো কোশ্চেন আছে ডেটাবেজ ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে আচ্ছা ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম समाधान करते थे इंजिनियर मेन्टालिटी আমি জানি হয়তো এখানে অনেকে আমার চেয়ে অনেক সিনিয়র আছেন অনেক এক্সপেরিয়েন্স আছেন তারপরে আমি যদি ভুল বলি থাকি আমাকে কারেক্ট করে দেন আমি জাস্ট দুইটা ডিফারেনশিয়েট করার ট্রাই করছি যে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডেভেলপমেন্টের ডিফারেন্সটা কি এবং আমাদের আসলে কোন মেন্টালিটিটা নিয়ে ডেটাতে কাজ করা উচিত ঠিক আছে জাস্ট এইটুকুই আর কি আচ্ছা সো এটা নিয়ে কি আর কোনো क्वेश्चंस বা কিছু জানার আছে আচ্ছা মোহনাতা সম্মতির লক্ষণ তার মানে হচ্ছে কারো কোনো কিছু বলার নাই সামনে আগাই নাকি কি ওয়ালাইকুম সালাম ভাইয়া আমি একটু প্রশ্ন করতে চাই জি ভাই বলেন না যে যে আমরা মানে আমরা যারা সিএসসি ব্যাকগ্রাউন্ড এর টিতে মানে কোড এই অ্যালগরিদম ডেটা স্ট্রাকচার করে ওরকম তো দেখলাম যে কিছু এফিসিয়েন্সি অ্যালগরিদম আছে যে এটা থেকে ওটা মিনিমাম কস্ট কম পাউডার রান টাইম ভালো বা স্পেস কমপ্লেক্সিটি কম ওরকম কি ডেটাবেজের ক্ষেত্রে কোয়েরি ক্ষেত্রে কি ওরকম কোনো স্পেসিফিক অ্যালগরিদম আছে কিনা যেটা যেন আমি কোড মিনিমাইজ হবে বা এফিসিয়েন্স হবে মিনিমাম কস্টে ম্যাক্সিমাম সার্ভিস দেওয়া যাবে ওই মানে কমপ্লেক্সিটিটা কম হবে ওরকম কোনো কিছু অ্যালগরিদম আছে কি আচ্ছা তো ধন্যবাদ ভাইয়া আপনার কোশ্চেনের জন্য তো প্রথমেই আমি আসলে যখন আপনি আসলে ছিলেন কিনা প্রথমে আমি জানি না প্রথমেই যখন আমরা এই ক্লাসটা শুরু করি তখন আমি বলে নিছি যে এটার কোর্সের নাম কিন্তু চেঞ্জ করার পিছনে একটাই রিজন সেটা হচ্ছে যে আগের যে কোর্সটা ছিল ওই জায়গাতে আমরা অপটিমাইজেশনে অত বেশি জোর না দিয়ে আমরা হোল মডিউলটাকে ডিজাইন করছিলাম যে হাউ টু বিকাম এ ডেটাবেজ ইঞ্জিনিয়ার এবং হচ্ছে নরমালি স্কেল কিভাবে রাইট করতে হয় এই স্টাফস গুলোর জন্য হ্যাঁ তো পরবর্তীতে যেটা আমি খেয়াল করছি যে আমাদের এর চাইতে বেশি যেটা ইম্প্যাক্ট আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে সেটা হচ্ছে অপটিমাইজেশন এবং হচ্ছে প্রপার ইউটিলাইজেশন হ্যাঁ এবং হচ্ছে ওয়েটা আমরা জানি না समस्या তার একটা কোয়েরি লেখছে খুব সিম্পল একটা কোয়েরি এবং খুব ভালো ভাবে কাজ করতেছে 10000 ডেটা আসতে 1 সেকেন্ড সময় লাগতেছে জি ভাই এখন এই ডেটা তো সব সময় 10000 থাকবে না এটা মিলিয়ন হবে বিলিয়ন হবে নরমালি ডেটাবেজ ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করে হচ্ছে মিলিয়ন বা বিলিয়ন ডেটার উপরেই তো তখন কিন্তু আপনার এই অপটিমাইজেশনটাকে চিন্তা করে এই কাজটা করতে হয় তো কোডের ক্ষেত্রে আপনি যেটা বললেন যে সব সময় আমরা একটা অ্যালগরিদম বা মানে ডেটা স্ট্রাকচার চিন্তা করে আমরা হচ্ছে একটা কস্ট চিন্তা করে হচ্ছে ইয়ার বানাই ডেটাবেজের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম 
হ্যাঁ এই মডে আমাদের এই কোর্সে কিন্তু এই জিনিসটা রাখা আছে যে আমরা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে অপটিমাইজ করব এন্ড অপটিমাইজেশনালে কিন্তু দুইটা টেকনিক আছে একটা হচ্ছে আপনার যেটা আমি আমি আরেক ধরনের দেখছি যে মানুষ ওভার অপটিমাইজ করে ফেলে ওভার অপটিমাইজেশনালের প্রবলেম আছে হ্যাঁ এটারও অনেক প্রবলেম আছে অনেক বড় বড় কোম্পানিতে দেখছি অনেক বড় বড় ডেভেলপার আছে যারা ওভার অপটিমাইজ করে ফেলে সেটারও অনেক বড় প্রবলেম হয় তো সবকিছু নিয়ে আসলে জিনিসটা বানানো হয়েছে যে আমরা কিভাবে অপটিমাইজ করব এবং মানে কিভাবে ইউট মানে জিনিসটা ইউটিলাইজ করতে পারেন আসলে টেকনিকগুলো কি কি বা আপনি সব সময় যে একই ওয়েতে অপটিমাইজ করবেন জিনিসটা এমনও না বা হচ্ছে যেমন আপনার কোডের ক্ষেত্রে যেমন এক এক কোড অপটিমাইজেশনের জন্য এক এক ধরনের অ্যালগোরিদম আমরা ব্যবহার করি তাই না বেসড অন সিনারিও আমাদের কখন কোনটা ইউজ করা উচিত আমরা আসলে এইখানে এই জিনিসটাই বুঝার ট্রাই করব এই কোর্সটাতে যে কোন কোডটা কিভাবে লেখা উচিত বা কোন ক্ষেত্রে আমাদের কি ধরনের অপটিমাইজেশন করা উচিত ঠিক আছে ডেটাবেস ডেটাবেস ইঞ্জিনিয়ার যারা হবেন তাদের রোলস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস নিয়ে এতক্ষণ যেটা নিয়ে আমরা আসলে কথা বলতেছিলাম এই জিনিসপত্রগুলোই কিন্তু আসলে এখানে আমরা রাখছি দেখেন প্রথমত আসতেছে হচ্ছে ডেটাবেসের ডিজাইন অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন হুম তো এটা হচ্ছে ডিজাইন বলতে আর্কিটেকচার ডিজাইন তো একটা সিস্টেম ভালো হবে না খারাপ হবে আপনি একটা হুট করে একটা সিস্টেম বানাইছেন পরবর্তীতে কিন্তু ক্লায়েন্ট অনেক রিকোয়ারমেন্ট দেন অনেক চেঞ্জেস করে তাই না আমরা ডেটাবেস কেন বানাই ডেটাবেসটা বানাই একটা সফটওয়্যারকে চালানোর জন্য অথবা কোনো ডেটাকে অ্যানালাইসিস করে বা কোনো ডেটার উপরে মেশিন লার্নিংয়ে কোনো কিছু অ্যাপ্লাই করার জন্য কিংবা ওই ডেটা নিয়ে পরবর্তীতে কোনো কাজ করার জন্য তাই না তো এই জিনিসটা বা এই ডেটাবেসটা এই আর্কিটেকচারটা যদি আমরা ঠিকভাবে ডিজাইন করতে না পারি প্রপার অপটিমাইজ ডিজাইন না হয় তাইলে অনেক বড় প্রবলেম আছে হ্যাঁ পরবর্তীতে আপনার সিস্টেমে কোনো চেঞ্জেস আসলে এটা ক্যাটার করা যায় না এবং তাছাড়াও আপনার যখন অপটিমাইজ ডিজাইন না হয় বা আর্কিটেকচারটা সঠিকভাবে না হয় তখন আসলে কোনো কিছুই হয় না আপনার আলটিমেটলি ওই প্রোডাক্টটা হচ্ছে ফেল্ড প্রোডাক্ট তো এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যারা হচ্ছে ডেটা আর্কিটেক্ট যাদেরকে বলে তাদের আসলে কাজ কি আপনার ডেটা বেস ইঞ্জিনিয়ার তারপরে হচ্ছে আপনার ডেটা ইঞ্জিনিয়ার বলেন না ডেটা অ্যানালিস্ট বলেন বা ডেটা আর্কিটেক্ট বলেন সবগুলো মোটামুটি সিমিলার রোল তারপরে বিআই ইঞ্জিনিয়ার আছে ওয়্যার হাউস ইঞ্জিনিয়ার আছে হ্যাঁ তো ডেটা আর্কিটেক্টের কাজই হচ্ছে ডিজাইন করা অ্যান্ড ডেটা বেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মধ্যেও আসলে এই জিনিসটা পরে যে আপনি কিভাবে আপনার ডেটা বেসটাকে ডিজাইন করতেছেন ফর এ সফটওয়্যার অর ফর অ্যানালিসিস অ্যানালিটিক্যাল পারপাস হ্যাঁ তারপর আস্তে আস্তে হচ্ছে নর্মালাইজেশন তো আমরা যদি রেগুলার যে ডেটা আছে আমাদের আমরা যে রেগুলার বেসিসে যে ট্রানজাকশনাল ডেটা ট্রানজাকশনাল ডেটা বলতে কি আমাদের যে ডেটাতে রেগুলারলি চেঞ্জ হয় চেঞ্জেবল ডেটা এই ডেটাকে বলা হচ্ছে আপনার ট্রানজাকশনাল ডেটা তো ট্রানজাকশনাল ডেটা যদি আমরা কোনো জায়গাতে রাখি এই জায়গাগুলোতে আমাদের প্রচুর নর্মালাইজেশন করতে হয় নর্মালাইজেশন করার কারণ হচ্ছে যে আপনি যদি নর্মালাইজ করে না রাখেন তাইলে এই জিনিসটা অনেক বেশি স্লো হয়ে যাবে ট্রানজাকশনালের ক্ষেত্রে আবার আমরা যখন এই জিনিসটা ওয়্যার হাউসে রাখবো তখন আবার ডি নর্মালাইজেশন করতে হয় যদি আমি এখানে জিনিসটা লিখে নাই বাট আমরা ওটাও দেখব যে নর্মালাইজেশন কখন করতে হয় ডি নর্মালাইজেশন কখন করতে হয় কিভাবে করতে হয় হুম তারপরে যে পার্টটা আপনি জিজ্ঞেস করলেন অপটিমাইজেশন ডেফিনেটলি অপটিমাইজেশনের অনেকগুলো স্কোপ আছে ডেটা লেয়ারের অপটিমাইজেশন ডেটা বেস লেয়ারের অপটিমাইজেশন কোয়েরি লেয়ারের অপটিমাইজেশন হ্যাঁ সিকিউরিটি লেয়ারের অপটিমাইজেশন অনেক লেয়ারের অপটিমাইজেশনের কাজ আছে যেগুলো আমরা আসলে দেখবো অ্যান্ড এইগুলো আসলে যে মানে দেখবো বলতে যে দেখবো এমন না জিনিসটা হচ্ছে যে আপনার রেগুলার লাইফ এটা কাজে লাগবে আপনি অ্যাকচুয়ালি ডেটা বেস নিয়ে কাজ করেন বা ব্যাক এন্ড নিয়ে করেন ফ্রন্ট এন্ড নিয়ে করেন বা যা নিয়ে করেন আপনার অপটিমাইজেশনটা কিন্তু সব জায়গাতেই ইম্পর্টেন্ট তারপরে ব্যাক অ্যান্ড ব্যাক আপ অ্যান্ড রিকভারি আপনার ডেটা নিয়ে যখনই কাজ করবেন এই জিনিসটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আপনার ডেটার 
সিকিউরিটি এবং হচ্ছে ব্যাকআপ রিকভারি এই জিনিসটা হচ্ছে আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমরা ডেটা যদি কখনো হারায় যায় বা ডেটা যদি নষ্ট হয়ে যায় চেঞ্জ হয়ে যায় তখন আমরা কিভাবে এই ডেটাটাকে রিকভার করতে পারবো বা আমরা ডেটাটা কিভাবে ব্যাকআপ নিব বা সেভ রাখবো বা এটার সেফটি কিভাবে এনশিওর করব এই জিনিসটা সিকিউরিটি লেয়ারের অনেকগুলো কাজ আছে ইউজার লেয়ারের সিকিউরিটি রোল সিকিউরিটি ডেটা লেয়ারের সিকিউরিটি হ্যাঁ সার্ভার লেয়ারের সিকিউরিটি অনেক লেয়ারের সিকিউরিটি আছে এই জিনিসটা হচ্ছে এনশিওর করা হচ্ছে ডেটা বেস ইঞ্জিনিয়ারের কাজ যে আপনি ক্লাউড থেকে শুরু করে নিয়ে আপনার হাতে যে টুলটা আছে সেটা পর্যন্ত সিকিউরিটি কিভাবে এনশিওর করবেন তারপরে এক ভাই যে বলেন ডেটাটাকে মাইগ্রেট করার জন্য এক জায়গা থেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ডেটা মাইগ্রেশানও হচ্ছে ডেটা বেস ইঞ্জিনিয়ারের কাজ যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আপনার বিগ ডেটা পার্টে চলে যায় কখন যখন ওইটা বিগ ডেটা মধ্যে পড়ে বিগ ডেটার মধ্যে আবার কিছু ইয়া ভাগ আছে যেমন হচ্ছে বিগ ডেটা কখন বলি যখন কোনো ডেটা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে এই ডেটাটাকে আমার আমরা হচ্ছে আমাদের বাজারে যে অ্যাভেলেবেল রিসোর্স আছে সেই রিসোর্স দিয়ে ইউটিলাইজ করতে পারি না বা ওই রিসোর্স দিয়ে আমরা ডেটাতে কাজ করতে পারি না তখন ওই ডেটা হয়ে যায় বিগ ডেটা যেমন আমি যেই ল্যাপটপে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এই ল্যাপটপের মোস্ট প্রবলেম হচ্ছে প্রসেসর হচ্ছে কোর আই ইন্টেলের কোর হচ্ছে আই ফাইভ বা সেভেন প্রবাবলি সেভেন অ্যান্ড হচ্ছে র্যাম হচ্ছে ষোলো জিবি অ্যান্ড স্মুথলি কিন্তু আপনাদের সাথে আমি মিটিং করতে পারছি এবং হচ্ছে এখানে ই প্রেজেন্টেশানটা দিতে পারছি এখন যদি এমন হয়তো আমি যে জিনিসটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি বা যে ডেটাটা আপনি দেখাচ্ছি এটার পরিমাণ এত বেশি ভারী হইতো বা এত বেশি ইয়া হইতো যে আপনাদের দেখা দেখে অনেক বেশি স্লো হয়ে যেত বা আমি লোডই করতে পারতাম না তখন এটা হয়ে যেত বিগ ডেটা সহজ হিসাবে কি ধরেন দুই হাজার তিন সাল বা দুই হাজার সাল দুই হাজার পাঁচ সালের দিকে যদি চিন্তা করি আর এখনকার কথা যদি চিন্তা করি এখন আমরা নর্মালি একটা পেন ড্রাইভ যদি চিন্তা করেন যে আপনি একটা পেন ড্রাইভ কিনবেন কত জিবি পেন ড্রাইভ কিনবেন মিনিমাম বলেন তো ছিল আপনি নর্মালি আপনার আশেপাশের বাজারে যেই সর্বোচ্চ রিসোর্সটা পান বা পাচ্ছেন সেইটা দিয়ে যদি আপনি আপনার ডেটাকে ম্যানেজ করতে না পারেন তখন সেটা বিগ ডেটা আর যদি আমার কনফিগারেশন অনেক ভালো থাকে আমি যদি ম্যানেজ করতে পারি এখন কিন্তু এটা আপু দেখেন এখন কিন্তু এটা হইতে পারে যে আমরা কিন্তু বাজারে 32 64 জিবি পেন ড্রাইভ পাচ্ছি কোর আই 7 কোর আই 9 এর প্রসেসরও পাচ্ছি তাই বলে কি আমি আমি পেন ড্রাইভ এসএসডি এসএসডি তো আরো বেটার আমার জন্য কেন বিগ ডেটা না আমার জন্য যদি আমার কাছে ফ্লপি ডিস্ক আছে বা একশো মেগাবাইটের পেন ড্রাইভ আছে কিন্তু আমার জন্য এই চৌষট্টি জিবি ডেটা বিগ ডেটা না এক টেরাবাইট ডেটা বিগ ডেটা না কারণ আমি চাইলেই বাজার থেকে গিয়ে টাকা দিয়ে রাইট এই পরিমাণ 
ডেটার ম্যানেজ করার জন্য কিন্তু সলিউশনটা পাচ্ছি তাই না তো তার জন্য কিন্তু আমার এটা বিগ ডেটা না আমি কিনতে পারতেছি না সেটা আমার ব্যর্থতা বা আমি নিচ্ছি না ইচ্ছা করে সেটা হচ্ছে আমার ব্যর্থতা আমি নিচ্ছি না যতক্ষণ পর্যন্ত সলিউশন আছে ততক্ষণ পর্যন্ত বিগ ডেটা না রাইট সলিউশন আমি আসলে রেঞ্জটা জানতে পারছি কোন রেঞ্জে গিয়ে আই উইল বি স্টপড আচ্ছা গোল্ডেন লিগ বেস্ট অফ হবে দেখেন হ্যাঁ এখন দেখেন আপনার সমর্থ কথা যদি চিন্তা করি এখন আমাদের কাছে আমরা 1 টেরাবাইট ডেটা পর্যন্ত ধরে নিচ্ছি আমাদের কাছে নরমাল ডেটা ডেটাবাইট বা পেটাবাইট কিন্তু আমরা হ্যান্ডেল করি না এখন পর্যন্ত তাই না মানে অনেক লক্ষ লক্ষ টেরাবাইটের ডেটা বাট হ্যান্ডেল কিন্তু করতেছে এই যে মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশের এই কথাই যদি বলি সুপার কম্পিউটার আছে না বাংলাদেশে আছে তো তারা কি হ্যান্ডেল করতেছে না করতেছে তাইলে তাদের জন্য কি ওটা বিগ ডেটা না তাদের জন্য তো এটা নরমাল ডেটা কারণ তারা কাজই করে ওই ডেটা নিয়ে হিউজ অ্যামাউন্ট ডেটা নিয়ে যেটা আমরা চিন্তাও করতে পারি না তাইলে ডেফিনেশন কেমন হয়ে গেল তাই না এখন দেখেন আমি কিন্তু আবারো বলি ক্লিয়ার করি জিনিসটা আপনি নরমালি আপনার বাজারে अवेलेबल যে রিসোর্স পান আপনি চাইলে সুপার কম্পিউটার কিনতে পারবেন না পারবেন না আপনার কাছে টাকা থাকলেও আপনি পারবেন না তাই না अवेलेबल নরমালি আম জনতা যে রিসোর্সটা কিনতে পারবে সেটা দিয়ে যদি আপনার হাতে ডেটা আপনি ম্যানেজ করতে পারেন তাহলে নরমাল ডেটা যদি না পারেন ওটা দিয়ে হিমশিম খান তাহলে ওটা বিগ ডেটা সিম্পল হিসাব কিন্তু তার মানে এটাও ঠিক যে এই বিগ ডেটার পরিমাণটা পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ভেরি করতে পারে সময়ের উপরে ডিপেন্ড করে এই সময়ে 2023 সালে যে ডেটাকে আমি বলতেছি বিগ ডেটা হয়তো 25 সালে যে এটা নরমাল ডেটা 30 সালে যে নরমাল ডেটা मानुषर नाम आज मध्य मान हिजिबिजी डेटा बुजते डेटा अथवा ডেটার পরিমাণ এত বেশি যে ডেটাকে আমরা মানে সেভ করতে মানে প্যারা খাচ্ছি যেমন হচ্ছে এডব্লিউএস এর কথা চিন্তা করি বা আপনার হচ্ছে গুগলের কথা চিন্তা করি আপনার আপনার হাতে যদি ফোন থাকে আপনি চিন্তা মানে খেয়াল করবেন যে আপনি যখন কথা বলছেন বা নরমালি কোনো কিছু বলেন বিশেষ করে যারা গুগল পিক্সেল ইউজার বা হচ্ছে আইফোন ইউজার বা হচ্ছে যারা শাওমিতেও আমি দেখছি এই জিনিসটা যে আশেপাশে কেউ কোনো গান শুনলে আপনাকে সেটা সাজেস্ট করে मोबाइल खूब कम खूब कम समय आइडिया दिल ডেটা মাইগ্রেশনে আসতেছে সিকিউরিটির পরে ডেটা মাইগ্রেশন কি ডেটা মাইগ্রেশন হচ্ছে আমাদের যে ডেটাগুলো আছে একটা রিসোর্স আছে এক ভাই বলতেছিলেন যে মাইস্কিউএল আছে ধরে নেছি বা লোকাল পিসিতে আছে আমি মাইগ্রেট করে অন্য জায়গায় নিতে যাচ্ছি বা মুভ করতে যাচ্ছি এই যে মুভ করতে যাচ্ছি এটা হচ্ছে ডেটা মাইগ্রেশন হইতেই পারে ধরেন আমি হচ্ছে বা আপনি হচ্ছেন যে স্বপ্নের মালিক স্বপ্ন সুপার শপের মালিক তো এগোরার মালিক হচ্ছে এগোরা বিক্রি করে দিচ্ছে मालिक हमारे 
বাট তারা কিন্তু ডেটা রাখতেছে আমি জাস্ট কথার কথা বলতেছি তারা কিন্তু ডেটা রাখতেছে তাই না তো এই আপনি যখন কিনে নিলেন তখন তো আপনার অ্যানালিসিসটা দুইটা ডেটার উপরেই করতে হবে কারণ আপনার ডেটা যত বাড়বে আপনার অ্যানালিসিস তত বেশি পারফেক্ট হবে তাই না আপনার এগারো প্লাস স্বপ্ন দুইটা মিলে আপনি তখন অ্যানালাইসিসটা করবেন এই যে জিনিসটা এক জায়গায় করবেন করে কোন একটা অ্যানালাইসিস করবেন এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন ঠিক আছে ডেটা ইন্টিগ্রেশন এবং আপনি যখন এক্সেল থেকে ডেটাটাকে ডেটা বেজে তুলবেন বা অন্য কোনো জায়গাতে নিয়ে যাবেন সেটা হচ্ছে ডেটা মাইগ্রেশন বুঝতে পারছি আমরা এগুলা ক্লাস করব সমস্যা নাই আস্তে আস্তে দেখব তো ইন্টিগ্রেশন মাইগ্রেশন বুঝতে পারছি स्वप्न बुझीग्रेशन इंटीग्रेशन कैम होते कैमन समय क्लायर কেমন ডেটা জেনারেট হইতে পারে এই ডেটাবেজে আগামী 6 মাসে বা আগামী 1 বছরে আপনার কেমন ডেটা জেনারেট হইতে পারে বা কি পরিমাণ লোড করতে পারে তার উপর বেস করে আপনাকে প্ল্যান করতে হবে যে আপনার 2 মাস পরে ডেটাবেজের সাইজ কি হবে বা র‍্যাম এর সাইজ কি হবে বা 1 বছর পরে সাইজ কি হবে বা এখন সাইজ কি হবে এটাই রাখবেন নাকি বাড়াবেন বা বাড়াইলে কতটুকু বাড়াবেন কিসের উপর বেস করে বাড়াবেন এই জিনিসগুলো প্ল্যান করা হচ্ছে ক্যাপাসিটি প্ল্যানিং ठीक 
মানে ডেফিনেটলি ডেটা রিলেটেড হার্ড ডিস্ক হচ্ছে অপশনাল পার্ট আমি ওই দিকে যাইতে চাচ্ছি না আমি যখন দেখাবো তখন আমি দেখাই দেব হার্ড ডিস্ক ডিস্ক এগুলো দেখাই দেব সমস্যা নাই বাট আমি ডেটা রাখার জন্য হ্যাঁ ডেটাটা রাখার জন্য যে আমার যে জায়গাটা বাড়াইতে হবে স্পেস বাড়াইতে হবে ওই প্ল্যানিংটাই তো তাই না রাইট রাইট নট অনলি স্পেস স্পেস হইতে পারে র‍্যাম হইতে পারে প্রসেসর হইতে পারে তাই না ওই জন্য আমি হার্ড হার্ডওয়্যার সরি হার্ড শুধু হার্ড ডিস্ক বলছি एक्चुअली এটা হার্ডওয়্যার থিং হ্যাঁ ঠিক আছে তো ক্যাপাসিটি নরমালি হার্ডওয়্যারেরই হয় তারপর আসছে ডকুমেন্টেশন এটা দেখে হয়তো অনেকে অবাক হবেন যে ডেটাবেজের মধ্যে আবার মানে ডেটাবেজ ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে ডকুমেন্টেশন কই থেকে আসলো নরমালি যারা হচ্ছে সফটওয়্যার কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স ইঞ্জিনিয়ার বা হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তারা হচ্ছে ডকুমেন্ট রাইট করে বাট এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ডকুমেন্টেশন কেন ইম্পর্টেন্ট দুই জায়গাতে ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে আপনি যখন কোনো কোয়েরি লিখতেছেন এবং সেই কোয়েরিটা পরবর্তী কোন একটা জেনারেশনের জন্য কোন একটা ডেভেলপারের জন্য রেখে দিচ্ছেন ওই জায়গায় ডকুমেন্ট করা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার কোয়েরির ভেতরে ইন্টারনাল ডকুমেন্টেশন কারণ আপনি চলে গেলে ধরেন আমি চলে গেছি আমি একটা কাজ করতাম আমি ওই কোম্পানি ছেড়ে আর কোনো বেটার অপরচুনিটি পেয়ে চলে গেছি তো আমার জায়গায় নিশ্চয়ই কেউ না কেউ রিপ্লেস হবে তাই না কোম্পানি তো ফেলে রাখবে না তো রিপ্লেস হইলে ওই লোকটা এসে যাতে বুঝতে পারে যে আমার আগের জন কি কাজ করে গেছে ডেফিনেটলি এখন চিন্তা করতে পারেন যে ও বুঝলো না বুঝলো তাতে আমার কি যায় আসে এখন আপনি যদি এই চিন্তা করেন তাইলে আপনার যে আপনি যে জায়গাতে যাচ্ছেন ধরেন আপনি গুগলে জব পাইছেন এন্ড গুগল থেকে কেউ মুভ করে ধরেন যে টেসলাতে চলে গেছে তো যেই লোকটা টেসলাতে গেছে সেই যদি ওর কোর্টটা ডকুমেন্ট করে না যায় আপনি হুট করে গিয়ে কোর্ট দেখে বুঝবেন কিছু ডেফিনেটলি না হুট করে কিছু বুঝতে পারবেন না যদি কোনো কিছু লিখে না যায় যে এটা কাজ কি কি করছে কিছুই যদি না লিখে যায় তাই না এই জন্য ইনলাইন ডকুমেন্টেশন ইম্পর্টেন্ট এবং আলাদা করে যে আমরা ডকুমেন্টেশন করি ডেটাবেজের ডকুমেন্টেশন এবং হচ্ছে কোডের ডকুমেন্টেশন দুইটাই ইম্পর্টেন্ট যে কোথায় কি কাজ করছি কেন করছি ঠিক আছে এটা কি প্রোগ্রামিং এর বেসিক তাই না ভাইয়া এটা ডকুমেন্টেশন প্রোগ্রামিং এর হ্যাঁ রাইট সো এই জিনিসটা হচ্ছে দেখবেন যে যেকোনো জায়গায়তে জব এর যখন अप्लाई করবেন চাবে যে ডকুমেন্টেশন করতে পারেন কিনা তারপর হচ্ছে টেস্টিং এন্ড কিউএ এখন কোশ্চেন হইতে পারে যে টেস্টিং তো ভাই আমাদের কাজ না টেস্টিং তো হচ্ছে যারা সফটওয়্যার কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স ইঞ্জিনিয়ার তাদের কাজ বা হচ্ছে যারা টেস্টার তাদের কাজ হ্যাঁ টেস্টাররা কিন্তু নরমালি টেস্ট করে কি ব্যাক এন্ড বা ফ্রন্ট এন্ড বা এপিআই টেস্ট করে হ্যাঁ আমি আমি জাস্ট যদি হাই লেভেল থেকে বলতেছি অনেকে হয়তো না বুঝতে পারে বাট জাস্ট বোঝানোর জন্য বলতেছি আর কি এখন আপনার ডেটা আপনার ডেটাবেজ আপনি কিভাবে প্ল্যান করেন রাখার জন্য কিভাবে ঢুকছে ডেটাবেজে আপনার আর্কিটেকচারটা কিভাবে ছিল আর কিভাবে ডেটা ঢুকতেছে বা আপনি কোন একটা ডেটাবেজে কোন একটা শর্ত দিয়ে রাখছেন ওই ভাবেই ঢুকতেছে কিনা শর্ত ফলো করতেছে কিনা বা ভুল ডেটা ঢুকতেছে কিনা এই ধরনের যে জিনিসগুলো বা আপনার ডেটা যে ঢুকছে এই ডেটাটা ঠিক আছে কিনা এই ধরনের জিনিসপত্র কিন্তু আপনাকে নরমালি কোনো কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স ইঞ্জিনিয়ার করে দিবে না এটা আপনারই করতে হবে হ্যাঁ মানে নরমালি যদিও অনেক জায়গায় আছে ওয়ান কেন্ট অফ ডিপ ডিপাস কে মতো আছে যে আসলে আমার এক্সপেক্টেড আউটপুট আসছে কি না ঠিক মতো রান করছে কি না না এটা হচ্ছে ডিবাগিং আলাদা জিনিস হ্যাঁ ডিবাগিং ডেফিনেটলি এর ভিতরে ইনক্লুডেড ডিবাগিং হচ্ছে আপনি যখন কোনো কোয়েরি করছেন সেখানে আপনার এক্সপেক্টেড আউটপুটটা ঠিক মতো আসছে কি না এটা হচ্ছে ডিবাগিং হ্যাঁ বা ভুল আসলে কোথায় ভুল আসছে এটা হচ্ছে ডিবাগিং আপনার ডেটাবেজে যখন আপনি ডেটা সেভ করছেন অলরেডি বা সেভ করতেছেন ওই জায়গাতে ধরেন আমি ধরে নিচ্ছি আপনি কোনো কোয়েরি করতেছেন না ধরে নিচ্ছি কোনো একটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার কোনো একটা এপিআই বা ব্যাকএন্ড থেকে আপনার ফ্রন্ট এন্ড থেকে ডেটা ঢুকতেছে আপনার ডেটাবেজে এন্ড ওইখানে আপনার যেই টেবিলে যে ডেটা ঢোকার কথা ছিল ওই ডেটাই ঢুকতেছে না অন্য কিছু ঢুকতেছে এখন আপনার ধরেন এজ রাখছেন এজ এর কলামে কি নাম ঢুকতেছে নাকি এজই ঢুকতেছে এজ ঢুকলে এজ এর কি হচ্ছে আপনার ধরেন ঢোকার কথা হচ্ছে 18 বছরের উপরে উপরে ঢুকতেছে নাকি 18 বছরের নিচেও ঢুকতেছে অথবা বাড়তি আর ঢোকার কথা হচ্ছে এই ভাবে যে আগে বছর তারপরে মাস তারপরে ইয়ার ওইভাবে ঢুকতেছে নাকি হচ্ছে কেউ কেউ লেখছে 1 জানুয়ারি 1991 কেউ লেখছে হচ্ছে 1991 জানুয়ারি 1 কেউ লেখছে 1991/1/9 এরকম করে লেখছে আপনি তো এই র‍্যান্ডম যদি ডেটা ঢুকেন আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন না বা আপনার টিমেরও মানুষ যে ম্যানেজ করতে পারবে আমি যে যে কন্ডিশন দেখছি সেই কন্ডিশন অনুযায়ী ভ্যালিড ডেটা ঢ
এনসিওর করা কিন্তু আপনার দায়িত্ব ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো আমরা শিখবো সেই হয় সেই টেস্টিংটা কি স্কুল দিয়ে হয় ठीक এইগুলো যখন করবেন তখন আপনি মজা পাবেন যে হ্যাঁ আমি আসলে মনে হয় একটা জিনিস ইনক্লুডেড থাকে একটা জিনিস আমি মিস করছি এর মধ্যে সেটা হচ্ছে বিআই বিজনেস ইন্টেলিজেন্স টুল বা রিপোর্টিং ঠিক আছে রিপোর্টিং বলে এটাকে তো এটাও ইনক্লুডেড আমি যদিও লিখতে ভুলে গেছি জিনিসটা হচ্ছে কি একটা ডেটাবেস ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে একটা বলতে পারেন গোল আলু গোল আলু কি সব তরকারিতে যায় হ্যাঁ তো এর কাজ কি এর কাজ হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মানে কি আপনি ডেটাবেস মেনটেন করা তারপরে আর্কিটেক্টের কাজ আপনি ডেটাবেস ডিজাইন করা ডেটা ইঞ্জিনিয়ারের কাজ মাইগ্রেশন এবং ইন্টিগ্রেশন করা এবং অ্যানালিস্টের কাজ রিপোর্টিং করা অলসো शिखते शेष प्रथम दिन খুব বেশি স্ট্রেস আপনাদেরকে দিব না কামিং টু দা পোর্শন জব জব নিয়ে আসলে আমি এটা নিয়ে আসলে বলতেই চাই না কারণ এটা নিয়ে বললে অনেক কন্ট্রাডিকশন আছে কন্ট্রাডিকশন কি নিয়ে আমি যদি বলি যে সব জব দুনিয়াতে হচ্ছে ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর বা ডেটাবেজ ইঞ্জিনিয়ারিং এর তাহলে মানুষ আমার বলবে তাহলে বাকি জব নাই বাকি আর কোনো জব নাই ডেফিনেটলি ভাই এখানে ব্যাপার হচ্ছে কি আপনি যাই পারেন না কেন হোয়াট এভার ইউ ডু আপনি যেই জিনিসটাই ভালো পারেন সেই জিনিসেরই জব আছে বাট আপনাকে ওই জিনিসটা ভালো পারতে হবে ধরেন আপনি ডেটাবেজ ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতেছেন বাট আপনি ভালো করে শিখলেন না তাহলে আপনার জব হবে না আপনি ভালো করতে পারবেন না এটাই স্বাভাবিক তাই না বা আপনি ডেটাবেজ ইঞ্জিনিয়ারিং না করে আমরা যদি অন্য কোন কোর্স চিন্তা করি আপনি ধরেন গান করেন আপনি মন দিয়ে গান করেন না আপনি ভালো করে গান করেন না लोक पाईना এতদিন কম থাকলেও এখন কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে জব অপরচুনিটি আছে যেটা হয় যে মানে গত কয়েক বছর আমি যে রেফেস করছি যে সার্কুলার দিলে হচ্ছে আপনার লোকই পাওয়া যায় না তো যেটা প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে যে ওই যে বললাম আমরা আসলে প্রপার ইঞ্জিনিয়ারিং জানি না ধরেন যে সার মানে মানে খুব কষ্টের ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে ধরেন ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা সার্কুলার দেওয়া হয়েছে বা ডেটাবেজ ইঞ্জিনিয়ারিং এর সার্কুলার দেওয়া হয়েছে অ্যাপ্লাই করছে খুব সুন্দর করে বিশাল বড় সিভিল এক্সে বিশাল বড় মেলগুলো অ্যাপ্লাই করছে এবং 
সিভি পরে যেটা বুঝে গেছে সেটা হচ্ছে সে হচ্ছে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর তো যদি জিনিসটা এমনই হয় তাহলে আর কি আমাদের জন্য খুব হতাশাজনক বুঝছেন তো মানে অনেকেই হচ্ছে ডেটা বেজ ইঞ্জিন ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে হচ্ছে মানে অন্য জিনিসগুলো আসলে গুলাই ফেলি এই জিনিসটাই প্রবলেম তো এই জিনিসটা থেকে আমরা যখন বাঙালিরা আস্তে আস্তে উঠে আসতে পারবো তাহলে এই জিনিসটা আসলে আমরা অনেকখানি ওভারকাম করতে পারবো বিশেষ করে এই জায়গাগুলোতে ইন্ডিয়ানরা বেশ আগায় আছে ডেটা নিয়ে জবের কথা যদি দেখেন তাইলে হচ্ছে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে এখন থেকেই বিশেষ করে লিঙ্কড ইনে খুব বেশি জব অফার পাওয়া যায় বা অন্যান্য যে জায়গাগুলো আছে টিউরিং আছে বা হচ্ছে অন্যান্য টপটাল আছে এই জায়গাগুলোতে হচ্ছে আপনারা একটু ট্রাই করলে দেখবেন যে খুব ভালো ভালো জায়গা থেকে অফারিংস পাওয়া যায় বা ওরাই আসলে আপনাকে খুঁজে নেবে আপনার খুঁজতে হবে না মানে যেটা ট্রু বাট আপনাকে ভালো হইতে হবে যাই শিখেন না কেন ভালো করে শিখতে হবে लिंक दिए दी मोटामुटी তো মডেল 1 2 3 এইভাবে যদিও জিনিসপত্রগুলো করা আছে আমি হচ্ছে অনেক বেশি হচ্ছে কি বলে মানে অনেক অপটিমাইজ না হয়তো আমি খুবই বাজে শিখাই আর কি বাট আমি ট্রাই করব হচ্ছে এইগুলা প্লাস এর সাথে হচ্ছে আরো যে জিনিসপত্রগুলো আছে অনেক সময় আমি অনেক কিছু এক্সট্রা শিখাই বা মানে আপনাদের উপর আসলে ডিপেন্ড করে যদি আপনারা কোঅপারেটিভ হন হয়তো বা আরো অনেক কিছু আমি সাথে শিখাই দেব डिजाइनिंग তারপরে হচ্ছে ফান্ডামেন্টালস এর মধ্যে কিভাবে আমরা আসলে কোয়েরি করি এখানে আমি যে জিনিসটা আসলে আমি আমার আমাদের এই কোর্সটাকে অন্য কোর্সের সাথে তুলনা করতেছি না বাট আমি যে জিনিসটা আসলে খেয়াল করছি সেটা হচ্ছে অন্যান্য অনেক জায়গাতে কোর্স আছে এসকিউএল এর বাট যেগুলো হয় যে আমি কোন কোর্সকে ছোট করতেছি না যারা করান डेफिनेटলি অবশ্যই ভালো করান তারা আমার সাথে অনেক স্কিলফুল বাট অ্যাকচুয়ালি আমাদের কোন কিছু করার আগে আমাদের যে জিনিসটা বোঝা উচিত এই জিনিসটা কিভাবে কাজ করে তাই না ধরেন আমরা শিখছি যে এসকিউএল দিয়ে কোয়েরি করা যায় সিলেক্ট করা যায় ডেটা ঢোকানো যায় ডিলিট করা যায় আপডেট করা যায় কিন্তু আমরা জানি না কিভাবে কাজ করে তো একটা জিনিস যদি আমরা না জানি যে কিভাবে কাজ করে ওই জিনিসটা আমরা কিভাবে অপটিমাইজ করব ধরেন আমি জানি আপনি অপটিমাইজেশন পারেন বাট রুট থেকে যদি না জানেন ওটা ভিতরে কিভাবে কাজ করে আপনি তো মানে প্রপার অপটিমাইজেশন করতে পারবেন না তাই না তো আমি যেটা ট্রাই করতেছি এই কোর্সটার মধ্যে ওই জিনিসটা দেওয়ার জন্য ওই জিনিসটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য বা আপনাদের কাছ থেকেও জানার জন্য যে হাউ ইট ওয়ার্কস হ্যাঁ একটা ডেটাবেস কিভাবে কাজ করে বা একটা কোয়েরি যদি আপনি করেন একটা সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স কোয়েরি পর্যন্ত কোন জিনিস কিভাবে কাজ করে কিভাবে করা উচিত বা কোন সিচুয়েশনে কিভাবে কাজ করানো উচিত ওয়ার্কিং প্রসেসটা কি সবকিছু নিয়ে মানে আমরা আসলে ডিসকাস করব নাল ভ্যালু হ্যান্ডলিং নিয়ে কাজ করব যদি জিনিসটা খুব সিম্পল মনে হচ্ছে বাট জিনিসটা নিয়ে অনেক কমপ্লেক্স জিনিসপাতে আছে আর কি সাব কোয়েরি নিয়ে কাজ করব অ্যানালিটিক্যাল ফাংশনস এটা হচ্ছে যারা হচ্ছে অ্যানালিস্ট হইতে চান বা বিআই ইন টুল নিয়ে কাজ করতে চান তাদের জন্য এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট সিটি কমেন্টেবল এক্সপ্রেশন ট্রান্সফরমেশন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো খুবই ছোট ছোট ভাবে আমি আসলে এখানে দেখাইছি 
পাটের ইন্টারনালি হচ্ছে মোটামুটি ভালোই ইয়া আছে শিখার মতো জিনিসপাতি আছে আমাদের তারপরে ক্লাউড আছে ক্লাউডের মধ্যে আমি যদি এখানে এডব্লিউএস রাখছি অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস এর মধ্যে সার্ভার এবং ডাটাবেস তাদের ব্যাকআপ রিকভারি স্ন্যাপশট ওয়ার্কিং প্রসিডিউর ক্যাপাসিটি ম্যানেজমেন্ট যেটা বললাম মনিটরিং টুলস এই সব জিনিসপাতি দেখাবো প্রবাবলি যদি আমি সময় পাই বা আপনাদের কোঅর্ডিনেশন থাকে কোঅপারেশন থাকে তার সাথে হয়তো অন্য কোনো জিনিস যেমন স্নোফ্লেক বা গুগল জিসিপিও দেখাই দিতে পারি এজিওরও দেখাই দিতে পারি আমি জানি না হয়তো দেখাইতে পারি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে পার্টগুলো আছে রোল ম্যানেজমেন্ট সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট ব্যাক আপ রিকভারি এই জিনিসপত্রগুলোও আমরা রাখছি তারপরে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিউল হচ্ছে বেসিক্যালি একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অনেকেই হয়তো এই জিনিসটাতে আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করবে মানে কাউকে বললে হয়তো বলবে যে ইনস্ট্রাকশন কিছুই জানে না হয়তো আমি কিছু জানি না বাট ট্রাস্ট মি অন নট স্কিউল ইজ এ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড আমি এটা আপনাদের দেখাই দেবো কীভাবে স্কিউল ইজ এ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড স্কিউল দিয়ে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মতো কীভাবে কাজ করা যায় ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ইভেন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং যেভাবে কাজ করে স্কিউল আপনি ওইভাবে কাজ করতে পারবেন কেমনে করা যায় সেটাও আমি দেখাই দেবো সব থাকবে এখানে হয়তো আমি লিখতে ভুলে যাইতে পারি আমি জানি না আসলে লিখছি কিনা হয়তো ভুলে গেছি বাট থাকবে হ্যাঁ ডেফিনেটলি থাকবে যদি না থাকে আমি এটা আপডেট করে দিবো হ্যাঁ এই এটা হয়তো আমি আপডেট করে দিবো অ্যাড করে দেবো কারণ আমি যে জিনিস শিখাবো বা আমরা হচ্ছে ধরেন একটা জিনিস দিয়ে টিউনিং করা শিখতেছি কোয়েরি আপনার রিয়েল লাইফে যারা তো আপনি ওই কোয়েরি পাবেন না ভাই আপনার তো সিনারিও আলাদা হবে আপনার তো ডেটা বেজ আলাদা হবে আপনার তো ডেটা আলাদা হবে আপনার বিজনেস লজিক আলাদা হবে তাই না আপনাদের স্ট্র্যাটেজিটা শিখতে হবে আর বোনাস টপিক্সের মধ্যে কিছু জিনিসপাতি রাখা আছে আসলে এর মধ্যে ওভার অপটিমাইজেশন বলে একটা জিনিস আছে যেটা আমি অলরেডি আপনাদের মেনশন করছি ড্রব্যাক আছে প্রবলেম সলভিং করব আমরা কিছু স্কিউল দিয়ে কিছু জিনিসপাতি আছে মাইগ্রেশন ডেটা মাইগ্রেশন ইন্টিগ্রেশনের কিছু জিনিসপত্র আছে রিপোর্টিং কিভাবে করতে হয় ক্লায়েন্টের জন্য সেই জিনিসপত্র আমরা শিখবো অ্যান্ড ফাইনালি আমাদের একটা প্রজেক্ট আছে যেটা ম্যান্ডেটরি প্রজেক্ট যা আমাদের কোর্সের শেষে যেটা অ্যাসাইন করা হবে এবং ওইটা দিয়ে আপনার সার্টিফিকেট তুলবেন হ্যাঁ প্রত্যেকটা মডিউলের শেষে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে অ্যাসাইনমেন্ট হইতে পারে ইন্ডিভিজুয়াল অথবা হচ্ছে গ্রুপ প্রজেক্ট মানে গ্রুপ অ্যাসাইনমেন্ট হয়তো অ্যাসাইন করতে পারি আপনাদেরকে বেসড অন ইয়ার পারফরমেন্স আমি কি করব এবং এর মাঝখানে আমি কিছু জিনিস উল্লেখ করি নাই যেমন হচ্ছে আপনাদেরকে আমি কিছু টাস্ক দিব যে টাস্কগুলোর মধ্যে আপনাদের কিছু পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টের টাস্ক থাকবে যেমন আপনাদেরকে কিছু প্রবলেম সলভিং এর কিছু হচ্ছে রিসোর্স দিয়ে আমি আপনাদেরকে টার্গেট দিব যে আপনাকে যদি নেক্সট ক্লাস করতে হয় তাহলে আপনাকে এই জিনিসটা সলভ করে আসতে হবে ঠিক আছে তো অ্যাকচুয়ালি কোর্স করতে আসলেন আপনি টাকা ওয়েস্ট করলেন কিছু শিখলেন না তাইলে তো কোনো লাভ নাই আপনারও লাভ নাই আমারও লাভ নাই দিন শেষে আপনি যে আমাকে বকা দেবেন যে কি করলাম টাইম নষ্ট করলাম কিছুই শিখতে পারলাম না তো এটা আমি চাই না আপনি আসছেন ভালোভাবে শিখে যান আর যদি মনে করেন যে না আমি হচ্ছে ভালোভাবে এখানে শিখতে পারবো না আপনি আমার এই জিনিসটা আপনাদের জন্য অ্যাভেলেবেল আছে রিসোর্সটা আপনি নিয়ে যান গুগল করে করে শিখে ফেলেন কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে মানে ডোন্ট টেক ইট হচ্ছে মানে লাইক আমি অনেক হার্সভাবে বলতেছি হয়তো বা বাট দিস ইজ ট্রু যে আপনাদের শিখেন ভালোভাবে শিখেন আমিও ট্রাই করবো আপনাদেরকে সাপোর্ট দেওয়া আপনারও আমাকে সাপোর্ট দিবেন আমিও হয়তো সব কিছু পারি না আপনারও আমাকে শিখাবেন ঠিক আছে তো আমরা মানে পরস্পর কোয়ার্ডিনেশনের মাধ্যমে এই জিনিসপত্রগুলো শিখবো ঠিক আছে তো এগুলো নিয়ে যদি কারো কিছু বলার থেকে কোনো কোয়েশ্চিন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন আমরা কি কি শিখবো দেখলাম এরপরে হচ্ছে এসকিউএল আসতেছে এসকিউএল হচ্ছে কি এসকিউএল হইল খুব শর্টে যদি বলি আমরা এসকিউএল এর বড় আলাদা আলাদা পোর্শন আছে যদিও বাট এসকিউএল যদি শর্টে বলি যেটা সবসময় বলি সেটা হচ্ছে এসকিউএল ইজ দ্য সল্ট ইন এভরি কারি আমি যেটা সবসময় বলি এসকিউএল দিয়ে কি ওপি করা যায় আচ্ছা একদম ওপি সবকিছু পাবেন না 
মানে ওপির যে কনসেপ্ট সেটা পাবেন না হয়তো বা বাট ওপির মতো করে এসকিউএল এ কিছু কিছু কাজ আমি দেখাই দেব যেগুলো করা পসিবল ঠিক আছে ইন্টারেস্টিং কিছু জিনিসপত্র আছে যেগুলো আমি দেখাই দেব ঠিক আছে সো হয়তো ওইটা ইউজ করে আপনি আরো বেশি অপটিমাইজ আরো বেশি ইন্টারেস্টিং মানে কিছু কাজ কর্ম করতে পারবেন অ্যাডভান্স লেভেলে তখন নিজে নিজে মজা পাবেন যে আরে বাহ এসকিউএল দিয়ে অনেক কিছু করা যায় ঠিক আছে শাহাদাত ভাই আর কি শাহাদাত ভাই অ্যান্সারটা দিলাম তো স্কেল যেটা বলতেছিলাম যে সল্ট ইন এভ্রি কারি আপনি যেখানে যান স্কেল লাগবেই মেশিন লার্নিং করেন অ্যানালাইসিস করেন বিআই টুলে কাজ করেন ওয়্যার হাউজে কাজ করেন বিগ ডেটা ইঞ্জিনিয়ার হন ডেটা ইঞ্জিনিয়ার হন ডেটা বেজ ইঞ্জিনিয়ার হন স্কেল ডেভেলপার হন যাই হন না কেন আপনার স্কেল লাগবে ঠিক আছে ডেটা নিয়ে কাজ করতে গেলে আপনার স্কেল লাগবেই যে কোনো অল্টারনেটিভ নাই তো জাস্ট শর্ট একটা ব্রিফ আর কি দিলাম আমরা এই কাছে আসলে হয়তো বা বেশি কিছু শিখতে পারি নাই বা কিছুই শিখি নাই হয়তো বা সেটাও ফিডব্যাক দেন কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার্স এরপরেও যদি কারো কোনো কোশ্চেন অ্যান্সার থাকে ডেফিনেটলি আছে আজ করতে পারেন আর কোনো কোশ্চেন নাই ভাইয়া যে নরমালাইজেশন আর অপটিমাইজেশন ওটা দুইটা কি सेम কনসেপ্ট না না দুইটা আলাদা জিনিস দুইটা আলাদা জিনিস ভাইয়া ডাটাটাকে ইয়া করতেছে ছোট দুই মানে कर्मालाइजेशन ठीक डेटा रिडांडेंट होना फिडबैक দেওয়ার থাকলে সেটাও দিতে পারেন যে এভাবে না এভাবে হইলে আমাদের জন্য কোর্সটা ভালো হয় বা হচ্ছে আমার একটা আমার একটা কোশ্চেন ছিল ডেটা নিয়ে যেমন হচ্ছে যে ভাবলাম যে একটা একটা ডেটাবেস নিয়ে কাজ করব কিন্তু সেই ডেটাটা তো আসে হচ্ছে আরেকজনের কাছ থেকে তাই না অনেকগুলো ডেটা যেমন একটা একটা ডেটাবেস অলরেডি একটা কোম্পানি থাকে ওই ডেটাবেস নিয়ে কাজ করতে হয় তাই না কিন্তু অলরেডি তো ওরা মানে মানে আমি যেটা বললাম সেখানে বিভিন্ন ডাটা গুলো তো থাকে তাহলে ওটাকে আবার সাজানোর ব্যাপারটা কি মানে অলরেডি তো বিভিন্ন ডাটা কালেক্ট করে যেমন নেম নেম হলো এজ হলো লোকেশন হলো বা ডিফারেন্ট থিং ওরা পার্সন টু পার্সন কালেক্ট করে রাখলো তাহলে এখানে আবার সাজানোর কি থাকতেছে আর কি মানে এখানে আমি বলি সেটা হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন ইউ আর জয়েনিং এজ এ জুনিয়র ডেটাবেজ ইঞ্জিনিয়ার रेडी थे
Voilà. ধরে নিচ্ছি যে আমরা একটা জায়গায় জয়েন করেছি একটা কোম্পানিতে যেখানে অলরেডি ডেটাবেস আছে সেখানে আমাদের আলাদা করে ডেটাবেস ক্রিয়েট করার বা টেবিল ক্রিয়েট করার কিছু নাই রাইট হ্যাঁ সেটাই তো তাহলে সেখানে ডিজাইনার into we can have to optimization a catch code web. Even a optimization a catch code together, you can have a design layer to boost the hobby. You know, we design layer to the Nabuchen, you were a con design a casta course, even we design it to put up not put con design a con jagata asle, con curite, key impact code to say, put a shoma bishi lak to say, con jagata a deadlock hit a pare, con jagata who's a server chule de te pare. কোন জায়গাটা বেশি ফাস্টার হবে এই জিনিসগুলো আপনি বুঝতে পারবেন না যদি আপনি ডিজাইনটা না বুঝেন বুঝতে পারছি সব সময় যে ডিজাইন শেখা মানে আমরা ডিজাইন করব জিনিসটা এমন না একটা সময় যায় হয়তো দুই বছর তিন বছর পাঁচ বছর পরে যায় সবাই ডিজাইন করে আপনি যখন সিনিয়র হবেন বা হয়তো বা আপনি সিনিয়র আপনি ডিজাইন করেন বা যারা জুনিয়র তারা করে না এটাই স্বাভাবিক এটা কোম্পানিতে তো সবাই হচ্ছে সিনিয়র ডেটাবেজ ইঞ্জিনিয়র বা ডেটা আর্কিটেক্ট থাকে না ডেটা আর্কিটেক্ট নরমালি একজন বা দুইজন থাকে একটা কোম্পানিতে তাই না তো তাদের কাজ হচ্ছে ডিজাইন করা বাট এস এ মিড লেভেল বা এস এ জুনিয়র কিন্তু আমাদেরও কাজ হচ্ছে তাদেরকে অ্যাসিস্ট করা তাই না অনেক সময় কি করি যেমন হচ্ছে একটা কাজ ছোট কোনো কাজ আসলে বা আমি যেটা ধরেন বুঝতে পারতেছি যে এই কাজটা আমার জুনিয়রকে দিয়ে আমি করে নিতে পারবো বা সে আমাকে আমার জুনিয়রকে দিলে সে তার জুনিয়রকে দিয়ে এটা করে নিতে পারবে তো ধরেন আমি তাকে এই জিনিসটা অ্যাসাইন করে দিলাম যে আমার এই রকম একটা জিনিস লাগবে আমার বিজনেসটা এই এটার জন্য একটা আর্কিটেকচার ডিজাইন করে দাও তো হয়তো বা সে ডিজাইন করবে বা তার জুনিয়রকে দিয়ে সে করায় নেবে তারপরে যখন আমার কাছে আসবে তখন এই জিনিসটা কিন্তু আমি মডিফাই করব দেখেন একটা হয়তো একটা কোম্পানি আর্কিটেকচার কাজ হচ্ছে আর্কিটেক্ট করা বা ডিজাইন করা বাট সে সব সময় হয়তো সেই সময়টা পায় না তাই না যত আপনি সিনিয়র লেভেলে যাবেন তত আপনার সময়টা অনেক কনজাস্টেড হয়ে যায় তাই না আপনারা জানেন তো ওই জায়গাটা কিন্তু আমাদের একটা সুযোগ আছে আমরা যারা জুনিয়র আছি তাদের কিন্তু ওই অপরচুনিটিটা গ্র্যাব করা উচিত তাছাড়াও আমরা হচ্ছে নরমালি যখন কাজ করব ওই এক্সিস্টিং ডেটাবেজে তখন ওই ডিজাইন যদি আমরা না বুঝি তাইলেও হচ্ছে অপটিমাইজ ওয়েতে কাজ করতে পারবো না অপটিমাইজ ওয়েতে কাজ না করতে পারলে যেই সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে যে যদি কোনো ক্লাউড ডেটাবেজ ব্যবহার করেন হিউজ বিল আসবে হিউজ মানে হিউজ কোটি টাকাও বিল আসতে পারে ঠিক আছে এন্ড আই হ্যাভ ফেস মাল্টিপল টাইমস বিভিন্ন কোম্পানিতে নতুন এমপ্লয়ি নেওয়ার পরে এই জিনিসটা মাল্টিপল টাইম আমি ফেস করছি যে মানে যেখানে হয়তো আপনার এক মাস শেষে বিল আসবে হচ্ছে 10000 ডলার সেই জায়গায় চলে আসছে হচ্ছে 70000 ডলার আনএক্সপেক্টেড अमाउंट একটা চলে আসছে ঠিক আছে এমন হয় তো এই জন্য কিন্তু ডিজাইনটা বোঝা ইম্পর্টেন্ট আমি যদি মানে বুঝাইতে পারছি কিনা আমি আপনাকে জানি না যদি বুঝাইতে অক্ষম হই বইলেন কথা বুঝেন নাই বা কেন মানে আমি আবার ট্রাই করব বুঝানোর জন্য ভাই রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে কি কোন ভিজুয়াল কোন টুল ইউজ করা হবে ক্রিস্টাল রিপোর্ট কিংবা এই জাতীয় কিছু রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে নরমালি হচ্ছে আমরা কোরি করে রিপোর্টিংটা দেখানোর ট্রাই করব তাছাড়া যদি আমরা সময় পাই এবং আপনাদের কোঅর্ডিনেশন থাকে হয়তোবা আমি কোন টুল ইউজ করে দেখাইতেও পারি হয়তো পাওয়ার বিআই বা লুকার বা অন্য কোন কিছু ইউজ করে হয়তো আমরা রিপোর্টিং করতে পারি আচ্ছা বললাম যে মানে বেসিক্যালি পুরোটা ডিপেন্ড করতেছে আপনাদের উপরে एक्चुअली আপনাদের কোঅর্ডিনেশনটা কেমন থাকবে বা কোঅপারেশনটা কেমন থাকবে পারফরম্যান্স কেমন থাকবে তার উপরে পুরো পুরো ডিপেন্ড করতেছে তো আমি আসলে ট্রাই করব আমি যতটুকু জানি আমার সবটুকু দেওয়ার জন্য হ্যাঁ আমার খুবই সাধারণ এক্সপেরিয়েন্স আমি আবারো বলি এই সাধারণ এক্সপেরিয়েন্স যতটুকু জানি ততটুকু দেওয়ার জন্য এন্ড আপনারাও আমাকে সাপোর্ট করেন যেটা আমিও আপনাদের কাছ থেকে কিছু অ্যাকোয়ার করতে পারি হ্যাঁ আমরা নিজেরা নিজেদের কিছু সাপোর্ট করতে পারি আর কি ওকে যদি কারো কোনো কিছু না থাকে তাহলে মনে হয় আমরা আমাদের সেশনটা আজকের মতো শেষ করতে পারি ইনশাআল্লাহ নেক্সট সেশনে আমাদের দেখা হচ্ছে আর যদি 
কোর্স নিয়ে ক্লাস নিয়ে বা ইনস্ট্রাক্টর নিয়ে কোন ফিডব্যাক দেওয়ার থাকে আপনারা চাইলে আমাদের যে সোহান ভাই আছে সোহান ভাই বা হচ্ছে শাকিল ভাই রশিদুল আলম শাকিল ভাই কে ফিডব্যাক দিতে পারেন বা চাইলে আপনারা डायरेक्टली আমার সাথে কমিউনিকেট করতে পারেন যে ভাই এইভাবে না এইভাবে নিলে হয়তো ভালো হয় বা ভালো হচ্ছে বা খারাপ হচ্ছে এনিথিং ঠিক আছে সো অ্যাকচুয়ালি যেহেতু আপনারা করতেছেন আপনারা ভালো বুঝবেন এক এক জনের মেন্টালিটি এক এক রকম বা এক এক জনের বোঝার ক্যাপাবিলিটি বা বুঝতে চাওয়ার ইচ্ছাও এক এক রকম তো আমি তো আসলে হবার মত হয়তো হইতে পারবো না বাট আমি ট্রাই করব যাতে সবাইকে বুঝাইতে পারি ঠিক আছে সেম লিংকে কি আমাদের ক্লাস হবে নাকি প্রতি ক্লাসে নেক্সট ক্লাসটা সেম লিংকেই হবে যদি লিংক চেঞ্জ হয় আমি আপনাদেরকে জানাই দেব এবং আপনাদের যে মেইলটা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা আছে এই মেইলে আপনারা হচ্ছে রেগুলারলি গুগল ক্যালেন্ডারে আপডেট পেয়ে যাবেন 